আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মিশন এইচএসসি এর কেমিস্ট্রির প্রথম ক্লাসটিতে আজকে আমরা ক্লাস করব মূলত কেমিস্ট্রির প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় গুণগত রসায়নের সিকিউ এর উপরে আজকের প্রথম ক্লাসটিতে আমরা গুণগত রসায়নের পার্ট ওয়ানটা কমপ্লিট করব যেখানে আমাদের টপিকগুলো হলো পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস পরমাণুর বিভিন্ন বর্ণালী অর্থাৎ বর্ণালী রিলেটেড যে ম্যাথগুলো রয়েছে এর পাশাপাশি বিভিন্ন পরমাণুর মডেল এবং একই সাথে আমরা কাভার করব বিভিন্ন নীতি অর্থাৎ পলিবর্জ নীতি গুন্ডের নীতি আউফাউ নীতি এবং একই সাথে আমরা যত ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলি রয়েছে কোয়ান্টাম সংখ্যা সহ সেগুলোর উপর বিগত বছরগুলোতে যতগুলো সিকিউ এসেছে সেগুলো কাভার করব পরবর্তীতে আমাদের এই সিরিজে আমরা পুরো কেমিস্ট্রি প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের যতগুলো চ্যাপ্টার রয়েছে সবগুলো চ্যাপ্টারের উপরে সিকিউ এবং এম সিকিউ আমরা সলভ করব। বিগত বছরগুলোতে বোর্ডে যতগুলো সিকিউ এসেছে যত টাইপের সিকিউ এসেছে এবং যত এম সিকিউ এসেছে সেগুলো আমরা কাভার করে ফেলব তার এই প্রথম ক্লাস আজকে এই প্রজেক্টে এই মিশনে আমরা পুরো কেমিস্ট্রিটা একদম ফ্রিতে কমপ্লিট করব এবং যেখানে এই পুরো সিরিজটা তুমি যদি কমপ্লিট করো তাহলে তোমার এইচএসসি বোর্ড এক্সামে কেমিস্ট্রি অংশে শতভাগ মার্চ তোলা তোমার জন্য কোনো কঠিন কিছুই হবে না সো চলো কথা না বাড়িয়ে আমাদের এই মিশন এইচএসসির প্রথম ক্লাসটি শুরু করে ফেলা যায় সো এর আগে তোমরা যদি চাও যে তোমাদের এই টপিকগুলোর উপরে তুমি বেসিক ক্লিয়ার করতে চাও তাহলে কমেন্ট বক্সে তোমাদের যতগুলো বেসিক টপিক রয়েছে সবগুলোর প্লে লিস্ট আকারে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে তুমি কিন্তু চাইলে এই সিকিউ এর উপরে বা এম সিকিউর উপরে বেসিক ক্লাসগুলো করে আসতে পারো তাহলে তোমার কেমিস্ট্রির পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি কমপ্লিট হয়ে যাবে সো চলো আমরা একটা একটা করে প্রত্যেকটা সিকিউ বেসিক সহকারে সলভ করে ফেলি সো আমাদের একদম প্রথম সিকিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি বরিশাল বোর্ড দু সালে এসেছে সেখানে আমরা যে উদ্দীপকটা দেখতে পাচ্ছি ধুন্ডের নিয়মে একটি পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস নির্ণয় রোগ যেখানে আমাদের ওয়ান এসে দুটা ইলেকট্রন আছে টু এসে দুটা ইলেকট্রন আছে এবং টু পিতে টু পি এক্স ওয়ান এবং টু পি ওয়াই ওয়ান দুটা ইলেকট্রন আছে এরপর ডান পাশে আমরা একটা পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখতে পাচ্ছি যেখানে কতগুলো শক্তি স্তরে ভাগ করা আছে কে এল এম সো এখান থেকে আমার ওই তিন নম্বর শক্তি স্তর থেকে অর্থাৎ এম মানে হচ্ছে তিন নম্বর শক্তি স্তর এল মানে দ্বিতীয় শক্তি স্তর কে মানে প্রথম শক্তি স্তর যেটা আমরা বোর পরমাণু মডেল থেকে জেনে এসেছি সো সেখানে তিন নম্বর কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনটা এক নম্বর কক্ষপথে লাফিয়ে চলে সো উদ্দীপক দেখে এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি এখন চলো আমরা একটা একটা করে কোশ্চেন সলভ করে ফেলি সো একদম প্রথম কোশ্চেন যে আউটবাউ নীতিটা বিবৃত করো খুবই সুন্দর একটা কোশ্চেন সো আউটবাউ নীতিটা যখন আমরা বিবৃতি করতে যাব তখন আমাদের প্রথমে মাথায় রাখতে হবে আউবাউ শব্দটা কোর্ট থেকে এসেছে আউবাউ জার্মান শব্দ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে টু বিল্ডিং আপ টু বিল্ডিং আপ মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে নিচে থেকে উপরের দিকে ওঠা ঠিক বিল্ডিং বানাতে গেলে যেটা হয় নিচ তলা আগে কমপ্লিট করে উপরের তলাগুলো আমরা পরে কমপ্লিট করতে থাকি অর্থাৎ কনসেপচুয়াল কথা হচ্ছে ইলেকট্রন সর্বপ্রথম সর্বনিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করে পরে ক্রমানুসারে উচ্চ শক্তি স্তর বিশিষ্ট অরবিটালে প্রবেশ করে যেটা আমরা কিন্তু এই যে এন প্লাস এল নীতি থেকেও কিন্তু আসলে বুঝে ফেলতে পারি এন মানে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং এল মানে হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মানের যোগফল দ্বারা কোন একটা অরবিটাল কম শক্তি সম্পন্ন কোন একটা অরবিটাল বেশি শক্তি সম্পন্ন সেটা কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি কিভাবে এন প্লাস এল এর মান যার কম সে কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল এন প্লাস এল এর মান যার বেশি সেটা বেশি শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল সো আউ নীতিটা হচ্ছে ইলেকট্রন সর্বপ্রথম সর্বনিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করে এবং পরে ক্রমানুসারে উচ্চ শক্তি স্তর বিশিষ্ট অরবিটালে প্রবেশ করে এক্সাম্পলটা কীরকম দেখো ওয়ান এস যদি চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো তার মানে ওয়ান আমি যদি চিন্তা করি টু এস সেখানে এন প্লাস এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু প্লাস জিরো এস এর জন্য জিরো এল এর জন্য ওয়ান পি এর জন্য টু এবং ডি এর জন্য থ্রি আর এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে সর্ববহিস্থ স্তর অর্থাৎ আমাদের এই যে যেই প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সো এক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে আমি এই দুটার মধ্যে কোথায় আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে আগে ওয়ান এসে প্রবেশ করবে কেন কারণ আমাদের এখানে ওয়ান এস হচ্ছে কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল ঠিক এটাই হচ্ছে আউটবাউন্ডের অ্যাকচুয়াল কনসেপ্ট সো আউটবাউ নীতি অনুযায়ী আমরা যেই মতবাদটা দেখলাম সেই মতবাদ অনুযায়ী আমরা কিন্তু একটা এক্সাম্পলও দেখে ফেললাম শুধু অব্যাহ নীতি না পলির বর্জ্য নীতি হুন্ডের নীতি থেকেও কিন্তু আমাদের কতে কোশ্চেন আসতে পারে সো এখন আমরা চলে যাব আমাদের খ নাম্বার কোশ্চেনে সো খতে বলা হয়েছে যে এই সেল পোলার যোগ কেন সো পোলার হতে গেলে অ্যাকচুয়ালি কী হতে হয় সো পোলার যোগের ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে
দুইটা মেরু সৃষ্টি হওয়ার যে ধর্ম সেটাকে কিন্তু পোলারিটি বলা হয় এবং এই ধরনের যোগগুলোকে পোলার যোগ বলা হয় এই টপিকটা আমরা আসলে কিভাবে বুঝতে পারি এই টপিকটা বোঝার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের কখন যোগটা পোলার হয় যোগ পোলার হওয়ার আগে আমাদের বন্ধনটা পোলার হতে হয় সো পোলার বন্ধন হওয়ার জন্য দেখো পোলার বন্ধন হওয়ার জন্য আমাদের একটা কনসেপ্ট মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ডেল ই এন মানে ইলেকট্রন নেগেটিভিটির পার্থক্য যেটা হতে হবে জিরো থেকে ওয়ান এর মধ্যে তাহলে সেই যোগটাকে আমরা সমযোজী পোলার যোগ বলতে পারি যেমন জিরো থেকে কম হলে সেটাকে অপোলার সমযোজী যোগ বলে ওয়ান থেকে বেশি হলে সেটাকে কিন্তু বলা হয় সেটা একটা সমযোজী যোগ কিন্তু সেটা সর্বাধিক পোলার হওয়ার জন্য আয়নিক হিসেবে আচরণ করে আর যদি ডেল্টা ইলেকট্রো নেগেটিভ অর্থাৎ ইলেকট্রো নেগেটিভিটির ভ্যালুর পার্থক্যটা যদি জিরো হয় তখন সেটাকে আমরা বিশুদ্ধ সমযোজী যোগ বলি আচ্ছা তো এক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের জন্য আমার তড়িৎ ঋণাত্মকতার ভ্যালুটা আমরা নিশ্চয়ই জানি যে হাইড্রোজেনের জন্য টু পয়েন্ট ওয়ান এবং ক্লোরিনের জন্য থ্রি পয়েন্ট জিরো তাহলে এক্ষেত্রে আমার ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন যেটা আমাদের এই রেঞ্জের মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি হয় তাহলে কিন্তু আমি ক্লিয়ারলি বলে দিতে পারি যে এই সেল একটা পোলার যোগ যে কারণে এদের মধ্যে আমাদের ডেল্টা নেগেটিভ এবং ডেল্টা পজিটিভ অংশ তৈরি হয় এই যে এখানকার যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন সেটা কিন্তু ক্লোরিনের দিকে শিফট হয়ে যায় ইলেকট্রো নেগেটিভিটির কনসেপ্টের জন্য এবং সেই অনুযায়ী ডেল্টা নেগেটিভ অংশটা তার দিকেই হবে যেদিকে ইলেকট্রনটা শিফট হয়ে যেতে থাকে সো আমাদের ইলেকট্রো নেগেটিভিটির কনসেপ্ট অনুযায়ীও কিন্তু আমরা এটা ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারি এছাড়াও আমাদের মৌলের পর্যাবৃত এবং রাসায়নিক বন্ধনে আমরা আরও একটা কনসেপ্ট সম্পর্কে জানবো যে আমাদের শুধুমাত্র বন্ধন পোলার হইলেই যোগ পোলার হয় না আমাদের একই সাথে ডাইপোলার মোমেন্ট বলে একটা টার্ম আছে সেই ডাইপোলার মোমেন্টের মান যদি জিরো না হয় তখন যোগটা পোলার হয় আর যদি ডাইপোলার মোমেন্টের মানটা জিরো হয়ে যায় তখন কিন্তু যোগটা পোলার হয় না অপোলার যোগ হয় সো আপাতত তুমি যদি এখানকার উত্তরটা করতে চাও তাহলে তোমার বন্ধন পোলার হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ডেল্টা ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান এর মধ্যে আমাদের ডিফারেন্সটা থাকলে সেই যোগটাকে আমরা পোলার যোগ বলতে পারি আমরা চলে যাচ্ছি গ নাম্বার কোয়েশ্চেনে ইউ ওয়ান এবং ই এর ক্ষেত্রে পরের বর্জননীতি প্রযোজ্য কিনা ব্যাখ্যা করো ওকে সো এক্ষেত্রে ইউ ওয়ান এ ইলেকট্রন আছে দুইটা যেটা ওয়ান এস ওয়ান এবং ওয়ান এস টু এবং টু পিতে টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান আমাদের দুটাই ইলেকট্রন আছে এদের ক্ষেত্রে আমরা বেচার করব যে আমাদের পলিপর্জনীতিটা খাটে কি না সো গতে আমরা যখন ব্যাখ্যা করতে যাব তখন আমার আগে জানা দরকার যে পলিপর্জনীতিটা আসলে কি এবং সেই পলিপর্জনীতি অনুযায়ী আমরা কনসেপ্টগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সো আমরা বাংলা লিঙ্গের ব্যালেন্স চেক করার কোর্টটা নিশ্চয়ই সবাই জানি সেটা হচ্ছে স্টার ওয়ান টু ফোর হ্যাশ সো এটার মানে হচ্ছে এক মানে হচ্ছে একটি পরমাণু একটি পরমাণুতে দুইটা ইলেকট্রনের চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একের উপ হতে পারে না অর্থাৎ চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা এর ভ্যালু কখনো একের উপ হতে পারবে না যদি প্রথম তিনটাও একই রকম হয় চতুর্থটা অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে এটা হচ্ছে আমার পলিবর্জন নীতি সেই নীতি অনুযায়ী আমি যদি এই দুটা ইলেকট্রন এই দুটা ইলেকট্রন জোড়ায় জোড়ে ইলেকট্রনে মেজার করা শুরু করি তখন আমি দেখব যে আমাদের চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একেরও হচ্ছে কি না অর্থাৎ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এবং স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার নীলি মাস এটা দিয়ে আমরা চলো একটু ব্যাখ্যা করার ট্রাই করে দেখি যে ফলের বর্জনীতি আসলে খাটতেছে কি না সো আমরা প্রথম ই ওয়ানের জন্য আমরা একটু চিন্তা করি যে ওয়ান এস এর জন্য ওয়ান এস এর একটা ইলেকট্রন আছে কোথায় একটা ইলেকট্রন আছে ওয়ান এস ওয়ানে আর একটা ইলেকট্রনও কিন্তু আছে ওয়ান এস ওয়ানে সো এই দুটা ইলেকট্রনের জন্য আমরা যেটা মেজার করব সেটা হচ্ছে নেন এল এম এবং এস এই চারটা এই চারটা ভ্যালু কিন্তু আমরা মেজার করার চেষ্টা করব সো চলো আমরা সবগুলো ভ্যালু একটু বের করে ফেলি সো ওয়ান এস ওয়ান ওয়ান এস ওয়ান কেন লিখেছি কারণ এস অরবিটালের উপশক্তি স্তর কিন্তু এসি সো দেখো এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান এক্ষেত্রে ওয়েন এর ভ্যালুটা ওয়ান এক্ষেত্রে এল এর ভ্যালুটা জিরো এক্ষেত্রে এল এর ভ্যালুটা জিরো এক্ষেত্রে এম এর ভ্যালুটাও জিরো এম এর ভ্যালুটা জিরো এস এর ভ্যালুটা এক্ষেত্রে প্লাস হাফ এবং দেখো এখানে একটা স্পিন দেখো ঘড়ির কাটার দিকে আর একটা স্পিন কিন্তু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের স্পিন এক্ষেত্রে কিন্তু মাইনাস হাফ হবে সো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ আমরা দেখে ফেললাম যে প্রথম তিনটার মানে একই রূপ হলেও আমাদের চতুর্থটা কিন্তু ভিন্ন অর্থাৎ এটা কিন্তু বলির বর্জনীতি মেনে চলে এখন চলো বাকিটার ক্ষেত্রে আমরা একটু মেজার করে দেখি অর্থাৎ আমাদের যে টু পি এক্স একটার ক্ষেত্রে
সো চলো প্রত্যেকটা ভ্যালু আমরা একটু বের করে ফেলি এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে দুই যেহেতু সামনে দুই আছে এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে দুই এক্ষেত্রে এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের পি এর জন্য ওয়ান পি এর জন্য ওয়ান এবার আসো যেটা নিয়ে আমাদের কনফিউশনটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে পি এক্স পি ওয়াই এবং পি জেড এর ক্ষেত্রে এল এর ভ্যালুটা ওয়ান কিন্তু এম এর ভ্যালুটা আমরা কীভাবে মেজার করি মাইনাস ওয়ান জিরো এবং হচ্ছে প্লাস ওয়ান আবার যদি এই টপিকটা এরকম হতো যে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ার এবং ডি জেড স্কোয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এল এর ভ্যালুটা হতো টু কিন্তু এম এর ভ্যালুটা হতো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু তোমরা অনেকেই চিন্তা করতে পারো যে ভাইয়া আমাদের টেস্ট পেপারে অথবা বোর্ড বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাইটারের বইয়ে আমরা এই ভ্যালুগুলো ভিন্ন ভিন্ন দেখতে পাই এটা আসলে একটা ধারণকৃত মান অর্থাৎ আমরা এটা চাইলে অন্য একটা ভ্যালু এখানে ধরতে পারি ভিন্ন ভিন্ন রাইটারের বইতে হয়তো তোমরা সেটা দেখেছো কিন্তু তুমি যদি এই মানটা ধরে ম্যাথ করো এবং ক্যালকুলেশন করো তাহলে এটা কিন্তু ভুল হবে না সো কোনো কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নেই তোমার জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হতে পারে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো এটাও হতে পারে কিন্তু এটাও ভুল না তুমি এই অনুযায়ী করে এসো কোনো সমস্যা নেই এবং সেটা অ্যাডমিশনেও অ্যাপ্লাই করতে পারবা ওকে তো এখন আসো এই অনুযায়ী পি এক্স মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং পি ওয়াই মানে হচ্ছে বুঝতেই পারতেছ এই অনুযায়ী জিরো আমি যদি দেখতে থাকি যে আমার এস এর ভ্যালুটা কি দেখো হুন্ডেডিতির কনসেপ্ট অনুযায়ী বলা আছে যে অরবিটাল সমূহ ইলেকট্রন এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক সংখ্যক বেজোট বা অযুগ্ম অবস্থায় অবস্থান করে এবং তাদের স্পিনগুলো একই মুখী হয় তাহলে এক্ষেত্রে এইটার স্পিনও যেই মুখী এটার স্পিনও সেই মুখী আমি এক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে দেখো যে এক্ষেত্রে আমার ভ্যালুটা হচ্ছে প্লাস হাফ এক্ষেত্রে আমার ভ্যালুটা হচ্ছে প্লাস হাফ এক্ষেত্রে যদি কোনো ইলেকট্রন থাকতো সেটার ভ্যালু কিন্তু হতো বা সেটার মান হতো কিন্তু প্লাস হাফ কারণ একই মুখী ইলেকট্রন যখন জোড়া ফিল করবে তখন সেটা বিপরীত মুখী এবং তখন তার ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস হাফ হতে পারে তার মানে এক্ষেত্রে আমার এস এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস হাফ এটার ক্ষেত্রে এস এর ভ্যালু প্লাস হাফ কিন্তু আমি তন্মধ্যেও দেখতে পেয়েছি যে আমার এক্ষেত্রে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিন্তু একই রূপ হলো না অর্থাৎ প্রথম তিনটার মানে একই হলো আরেকটা কিন্তু ভিন্ন হয় সো আমি দুই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে এরা দুজনই পলির বর্জনীতে মেনে চলে কারণ আমাদের একটি পরমাণুর দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হয় না তো দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক্ষেত্রেও এক হয়নি দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক্ষেত্রেও এক হয়নি তো এক্ষেত্রেও সেটা হুন্ডের নিয়ম মেনে চলে এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে এটা হুন্ডের নিয়ম মেনে চলে তাহলে দেখো আমার কিন্তু ক নম্বরে যেটা বলা আছে হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য কি না হ্যাঁ হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য সো আমরা এখন ঘ নম্বর প্রশ্নটা সলভ করব উদ্দীপকের বিকিরণটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে নাকি যার টাকা শনাক্তকরণ করতে ব্যবহার করা হয় খুবই কনসেপচুয়াল একটা প্রশ্ন আমরা দেখে বুঝতে পারতেছি অনেকে হয়তো ভাবতেছো যে এটা একটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন না এটা আসলে ম্যাথমেটিক্যাল টাইপের কোয়েশ্চেন কেন ম্যাথমেটিক্যাল টাইপের কোয়েশ্চেন সো সেটা একটু খেয়াল করে দেখো যে আমার উদ্দীপকের বিকিরণ বিকিরণটা মানে কি দেখো আমাদের এই যে কে মানে হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এল মানে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এম মানে হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর আমাদের বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী কে এল এম এন যদি ওকে এক্ষেত্রে এন থাকতো তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা বলে ফেলতাম যে এটা আমাদের চতুর্থ শক্তি স্তর ইলেকট্রন তৃতীয় শক্তি স্তর থেকে প্রথম শক্তি স্তরে যখন লাফিয়ে চলতেছে তখন যে বিকিরিত হচ্ছে শক্তিটা তার ফলে যে বর্ণালী সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের বলা হয়েছে বিকিরণটাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নাকি জাল টাকা শনাক্তকরণ করতে ব্যবহৃত হয় আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোন রশ্মিটা ব্যবহার করা হয় এবং জাল টাকা শনাক্তকরণ করতে কোন রশ্মি ব্যবহার করা হয় আমরা জানি যে আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি আমরা যদি রশ্মিগুলোর ব্যবহার দেখি যে মহাজাগতিক গামা রশ্মি রঞ্জন রশ্মি অতিবেগুনি রশ্মি অবলোহিত রশ্মি রেডিও তরঙ্গ এগুলো নিশ্চয়ই তোমরা নাম শুনেছ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ইনফ্রারেড আয় আর রশ্মি কিন্তু ব্যবহার করা হয় এবং আমরা যদি বলি জাল টাকা শনাক্তকরণে তাহলে জাল টাকা শনাক্তকরণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ওকে সো এখন আমাদেরকে বের করতে হবে যে ওই বিকিরণটা আসলে আয়ার নাকি আল্ট্রাভায়োলেট অঞ্চলে অবস্থিত এখন সেটা যদি না হয় আমরা জানলাম কিন্তু তার আগে জানতে হবে এই দুটো দিয়ে আমাদের আসলে কাজটা কি যেমন দেখো আমরা যদি বলি যে আমাদের আল্ট্রাভায়োলেট এবং আয়ার এই দুইটা রশ্মির ক্ষেত্রে আমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা আসলে কত যেমন আল্ট্রাভায়োলেট মানে হচ্ছে অতি বেগুনি অতি বেগুনের ক্ষেত্রে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্সটা হচ্ছে দশ থেকে তিনশো আশি ন্যানোমিটার প
যদি আমরা দেখি যে আমাদের এই যে দেখো যে আমাদের আয় আর রসের সাথে মিলে যায় তখন বলবো যে ওই বিকিরণটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর যদি দেখি যে এই সিকোয়েন্সের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে বলবো যে চালটাকে শনাক্তকরণ করতে ব্যবহার করা হয় সো চলো আমরা ক্যালকুলেশনটা শুরু করি সো ক্যালকুলেশনটা শুরু করার আগে তোমাদের একটা ব্যাপার বলে রাখি যে ইলেকট্রন যখন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে পড়ে বা আমরা পড়তে দেখি তখন আমাদের দুইটা ভ্যালু লাগে একটা হচ্ছে এন ওয়ানের ভ্যালু এবং অপরটা হচ্ছে এন টু এর ভ্যালু এন ওয়ানটা আমরা মাথায় রাখবো ভি ওয়ান দিয়ে ভি ওয়ান মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভি টু মানে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য হ্যাঁ তো ভি ওয়ান মানে এই মুহূর্তে ইলেকট্রন কোথায় অবস্থান করতেছে এই মুহূর্তে আর আগে ইলেকট্রন কোথায় অবস্থান করতেছিল আগে ইলেকট্রন ছিল তিনে আগে পাস্টে ছিল তিনে এবং এই মুহূর্তে ইলেকট্রন অবস্থান করতেছে কোথায় দেখো তো একে অবস্থান করতেছে তাই না কেতে সো এভাবে করে আমি ওয়ান এবং থ্রির মধ্যে কোনটা এন ওয়ান ধরবো কোনটা এন টু ধরবো তুমি নিশ্চয়ই বের করে ফেলতে পারবা এরপর আসো আমাদের ইম্প্যাক্ট ধ্রুবকের ভ্যালুটা মাথায় রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর পার সেন্টিমিটার ঠিক আছে এখন তুমি চাইলে এক্ষেত্রে পার মিটার একে কেউ ক্যালকুলেশন করতে পারো যেমন দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পার সেন্টিমিটার দেখো জাস্ট আমি পাঁচটা ঘর এ পাশে নিয়ে চলে আসলাম তুমি চাইলে যেটা করতে পারো ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স অথবা জিরো নাইন সেভেন নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারো টেন টু দি পার সেভেন পার মিটার টেন টু দি পার সেভেন পার মিটার দেখো যেহেতু সেন্টিমিটার থেকে মিটারে যেতে গেলে টেন টু দি পার মাইনাস টু দ্বারা গুণ করতে হয় এক্ষেত্রে তো আমরা যাচ্ছি পার সেন্টিমিটার থেকে পার মিটারে সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু গুণ করতে হবে টেন টু দি পর টু দ্বারা মাইনাস টু দ্বারা না কারণ হচ্ছে আমরা পার সেন্টিমিটার থেকে পার মিটারে যাচ্ছি আমরা জানি যে এক সেন্টিমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মিটার অর্থাৎ আমরা এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার জানি সেন্টিমিটার থেকে মিটারে যেতে গেলে কিন্তু টেন টু দি মাইনাস টু দ্বারা গুণ করতে হয় কিন্তু আমি যদি বলি এক ইনভার্স সেন্টিমিটার সমান টেন স্কোয়ার পার মিটার অর্থাৎ পার সেন্টিমিটার থেকে পার মিটারে যেতে গেলে টেন টু দি পার টু দ্বারা গুণ করতে হবে যেই অনুযায়ী সেন্টিমিটার থেকে তুমি যদি মিটারে যেতে চাও তাহলে টেন টু দি পার মাইনাস টু দ্বারা গুণ করতে হয় সেই কনসেপ্টটা আমরা জাস্ট এখানে অ্যাপ্লাই করে টেন টু দি পার ফাইভ থেকে টেন টু দি পার সেভেনে গিয়েছি সো তুমি যখন তোমার যেটা ইচ্ছা সেটাই তুমি ইউজ করতে পারো যে কখন সেন্টিমিটার ইউজ করবো কখন মিটার ইউজ করবো এখন চলো আমাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ল্যামডা সো আমরা জানি যে আমার ওয়ান ডিভাইড বাই ল্যামডা ইজ ইকাল টু আর এইচ ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার সো এখন দেখো আমার কাছে রিপার ধ্রুবকের ভ্যালুটা কিন্তু আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আমি কিন্তু পার মিটার এককে নিয়েছি এবং এক্ষেত্রে ওয়ান বাই এন ওয়ান এন ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এন টু মানে হচ্ছে নাইন সো এক্ষেত্রে আমি যদি ক্যালকুলেশনটা করি আমার কিন্তু একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে এ পাশে কিন্তু ওয়ান ডিভাইড বাই ল্যামডা তাহলে আমি ল্যামডার ক্যালকুলেশনটা যদি করি তাহলে আমি যেটা পাবো একশো দুই দশমিক সাতান্ন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন মিটার কারণ এক্ষেত্রে ছিল আমার পার সেন্টিমিটার বা পার মিটার আমি যেটা নিয়ে ক্যালকুলেশনটা করি না কেন যে আমার এক্ষেত্রে ল্যামডাটা উল্টে গেলে আমি কিন্তু মিটার এককে অ্যান্সারটা পাচ্ছি এবার আমরা নিশ্চয়ই জানি যে আমার মিটার থেকে ন্যানোমিটারে যেতে গেলে কি করতে হবে আমরা জানি যে এক মিটার সমান টেন টু দি পার নাইন ন্যানোমিটার সো আমরা ন্যানোমিটার এককে অ্যান্সার বের করবো কারণ এক্ষেত্রে আমার ভ্যালুগুলো কিন্তু ন্যানোমিটারে আসে তাহলে দেখো যে এক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি একশো দুই দশমিক সাতান্ন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইন এটা মিটারে ছিল মিটার থেকে আমি যদি ন্যানোমিটারে যেতে চাই তাহলে টেন টু দি পার নাইন দ্বারা গুণ করতে হয় তাহলে আমি টেন টু দি পার নাইন দ্বারা গুণ করে দিচ্ছি তাহলে আমি ন্যানোমিটারে চলে যেতে পারবো তো এখন দেখো আমার এই টেন টু দি পার নাইন টেন টু দি পার নাইন কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ টেন টু দি পার মাইনাস নাইন এবং টেন টু দি পার নাইন তখন আমি যেটা অ্যান্সার পাচ্ছি একশো দুই দশমিক সাতান্ন ন্যানোমিটার সো আমরা কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভ্যালুটা পেয়ে গিয়েছি এখন কিন্তু আমি কম্পেয়ার করে দেখতে পারি যে আমার এই যে যেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে ল্যামডার ভ্যালুটা পেয়েছি সেটা কি আমার চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নাকি জাল টাকা শনাক্তকরণ করতে ব্যবহৃত হয় আমি একশো দুই দশমিক সাতান্নকে আমি যদি রেঞ্জের মধ্যে চিন্তা করি তাহলে এটা কিন্তু দেখো এই যে এই রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ দশ থেকে তিনশো আশি নানোমিটারের মধ্যে অর্থাৎ এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তার মানে আমি কিন্তু এখন ডিসিশান নিয়ে ফেলতেই পারি যে আমার যেহেতু আল্ট্রাভায়োলেট রিজিয়নের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা হচ্ছে দশ
শনাক্তকরণ করতে ব্যবহার করা হয় কেন আমি এটা বলতে পারলাম কারণ দেখো আমার কোশ্চেনটা ব্যবহারিক থেকে করা হইলেও আমাকে কিন্তু ল্যাম্পটা দিয়ে তুলনা করে বের করতে হবে যদি তুমি দেখতে যে সাতশো আশির উপরে যদি হতো তখন কিন্তু তুমি অবশ্যই বলতে যে এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সো এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমার এভাবে ছাড়াও অন্য যে কোনোভাবে করতে পারে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভ্যালুটা বের করো তখন কিন্তু আমরা এই সেম কনসেপ্ট দিয়ে অ্যান্সারটা বের করবো জাস্ট আমরা মাথায় রাখবো যে ভি ওয়ান মানে এন ওয়ান ভি টু মানে এন টু এটা আমরা পরীক্ষা উল্লেখ করবো না জাস্ট মনে রাখার জন্য যে কোন মানটাকে এন ওয়ান ধরবো কোন মানটাকে এন টু ধরবো সো একই টাইপের সৃজনশীল কোশ্চেন আমরা অনেকগুলো দেখতে পাবো কিন্তু জাস্ট কনসেপচুয়ালি তুমি যদি চিন্তা করো তাহলে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবো আমরা পরবর্তী সিকিউটা সলভ করে ফেলি যে সিকিউটা এসেছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে সো আমরা এক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো শক্তি স্তর দেখতে পাচ্ছি এবং যেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রন কে মানে হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এবং এল মানে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এম মানে হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর আমাদের প্রথম শক্তি স্তর থেকে তৃতীয় শক্তি স্তর ইলেকট্রন লাফিয়ে চলে এবং এই অনুযায়ী আমরা চলো আমাদের কোশ্চেনগুলো সলভ করে ফেলি প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি তরি ত্রিনাত্ম কথা বলতে কী বোঝায় যদিও আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের মৌলের পর্যবিত ধরুন রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারটির কোশ্চেন তারপর আমরা জাস্ট একটু মুখে মুখে বলে ফেলি আমাদের তরি ত্রিনাত্ম কথা হচ্ছে আমাদের সমযোজী বন্ধনে আমাদের যে সমযোজী বন্ধন সেক্ষেত্রে কিন্তু শেয়ারকৃত ইলেকট্রন থাকে সেই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে কোনো একটা পরমাণু নিজ দিকে টেনে নেয় এই যে টেনে নেওয়ার যে ধর্ম সে ধর্মকে বলা হয় তরি ত্রিনাত্ম কথা সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ বা সমযোজী যুগের মধ্যে যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল থাকে সেই ইলেকট্রন যুগলকে কোনো একটা পরমাণু নিজের দিকে টেনে নেওয়ার যে আপেক্ষিক ক্ষমতা সেটাকে বলা হয় তরি চিনাত্ম কথা এরপর আমরা চলে যাব রক্তের বাফার ক্রিয়া আমাদের এটা রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারের কোশ্চেন সো যখন ওই চ্যাপ্টারটা পড়বো তখন বিস্তারিত এটা আমরা ব্যাখ্যা করব তবে বাফার বলতে বোঝায় যে কোনো একটা দ্রবণের মধ্যে আমাদের সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড বা খার যোগ করলেও যদি আমাদের ওই দ্রবণের পি এইসের মানের কোনো পরিবর্তন না হয় তখন সেটাকে আমরা আসলে বাফার দ্রবণ বলি সো রক্তের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একই রকম বাফার ক্রিয়া প্রযোজ্য কারণ আমাদের রক্তের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে পি এইসের ভ্যালু কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ফোর সো হুট করে যদি আমাদের সেভেন পয়েন্ট ফোরের থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে যে আমাদের মানব দেহে যত প্রক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে আমরা এমনও হতে পারে আমরা মারা যাব সো পি এইসের মানটাকে কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য রক্তের মধ্যেও কিন্তু বাফার ক্রিয়াটা চলমান সো আমরা চলে যাব আমাদের অ্যাকচুয়ালি গ এবং ঘ নম্বর কোশ্চেনে উদ্দীপকের আলোকে পরমাণুর গঠন সম্পর্কিত মডেলটি আলোচনা করো তার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে কোন মডেল অনুযায়ী আমাদের ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অন্য একটা শক্তি স্তরে লাফিয়ে চলে এই ধারণাটা বা এই যে বর্ণালীর ধারণা এটা কিন্তু সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী বোর বোরতে সো আমাদের এক্ষেত্রে বর্ণনা করতে হবে বোর পরমাণু মডেলটি বোর পরমাণু মডেলটা আমাদের জাস্ট উল্লেখ করতে হবে তুমি চাইলে বিবৃতি সহ এদের সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করতে পারো ওকে সো বোর পরমাণু মডেলের কনসেপ্ট হচ্ছে তিনটা এক নম্বর কনসেপ্ট হচ্ছে শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাব সো শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাবের মধ্যে উনি কিন্তু শক্তি স্তর সম্পর্কিত যত ধরনের কথাবার্তা আছে উনি কিন্তু সব কিছু বলে ফেলেন সো শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাব বলতে আমরা আসলে কি বুঝি প্রথমেই বলি যে এই যে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যে বৃত্তাকাল অঞ্চলগুলোতে ইলেকট্রন সংগ্রহ ক্রমাগত ঘুরতে থাকে সেই অঞ্চলগুলোকে কিন্তু শক্তি স্তর বলা হয় এর কিন্তু পাঁচটা নাম রয়েছে শক্তি স্তর অরবিট এবং একই সাথে আমরা কক্ষপদ বলতে পারি আমরা শেল বলতে পারি আমরা স্তর বলতে পারি এই যে যে পাঁচটা নাম পাঁচটা কিন্তু সেম ইলেকট্রন আমাদের যে ঘোরাফেরা করে যে অঞ্চলগুলোতে এটাকে অ্যাকচুয়ালি এন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং আমরা বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী যেটা জানি সেটা হচ্ছে কক্ষপথগুলোকে কে এল এম এন দ্বারা সূচিত করা হয় এবং সেটা কিভাবে যখন আমাদের কে তার মানে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম শক্তি স্তর যখন এল তখন সেটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর যখন এম তখন সেটা তৃতীয় শক্তি স্তর যখন এন তখন সেটাকে আমরা চতুর্থ শক্তি স্তর বলতেছি এবং কোনো একটা শক্তি স্তরে কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটা হলো টু এন স্কোয়ার দ্বারা আমরা বের করতে পারি অর্থাৎ কোনো একটা শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু এন স্কোয়ার দিয়ে বের করতে পারি এক্ষেত্রে যদি ওয়ান বসাই তাহলে প্রথম শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা দুটি এক্ষেত্রে যদি আমরা চার বসাই তাহলে চতুর্থ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে বত্রিশটা সো এরপরে আমাদের দুই নম্বর কনসেপ্টে যেটা বলা ছিল যে আমাদের কৌনিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাব সো কৌনিক ভরবেগ বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাই কৌনিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাব সো কৌনি
বেগ এবং ব্যাসার্ধ এই তিনের গুণফল হচ্ছে কৌণিক ভরবেগ যেটাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি এম ভি আর দ্বিতীয় আমাদের যে কনসেপ্টটা সেখানে বলা আছে যে কৌণিক ভরবেগের মানটা এইচ বাই টু পাই এর সরল গণিতক এবং সেটা কি পূর্ণ সংখ্যা সরল গণিতক যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করতেছি সো এটাই হচ্ছে আমাদের কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাব যে আমাদের কোনো একটা শক্তি স্তরে যখন ইলেকট্রন ক্রমাগত ঘুরতে ফিরতে থাকে তখন ওই যে যে শক্তি স্তর তার যে কৌণিক ভরবেগ যে বৃত্তাকার পথে চলতেছে যে সেই ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগটা হচ্ছে এইচ বাই টু পাইয়ের সরল গণিত যেখানে এমটা হচ্ছে ভর ভিটা হচ্ছে গতিবেগ আরটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এনটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা যেটা আমরা এক নাম্বার কনসেপ্টে জেনে এসেছি যে আমাদের শক্তি স্তরকে প্রকাশ করে কত নম্বর শক্তি স্তরের আমরা কৌণিক ভরবেগ বের করতে চাচ্ছি এইসটা হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক এইসের ভ্যালুটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এবং আমরা যদি এস একক বাদ দিয়ে সিজিএস একক নিয়ে কাজ করি তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর সেকেন্ড ঠিক আছে ওকে তো আমাদের যখন সিজিএস একক নিয়ে কাজ করব তখন নিচের ভ্যালুটা নিয়ে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে কারণ আমরা কি জানি জানো যে ওয়ান জোল সমান টেন টু দি পাওয়ার আমরা যদি ক্যালকুলেশনটা একটু জানার চেষ্টা করি এক জোল সমান টেন টু দি পাওয়ার সেভেন আর্ক ওকে সো এক্ষেত্রে টু পাই এটা হচ্ছে আমাদের একটা আমাদের যদি বলি তাহলে এটা একটা ধ্রুব সংখ্যা সো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের তিন নাম্বার কনসেপ্টে আমাদের তিন নাম্বার কনসেপ্টে বলা ছিল যে শক্তির শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব সো শক্তি শোষণ এবং বিকিরণ আমাদের চিত্রে বলা আছে যে আমাদের শক্তি শোষণ ও বিকিরণ বলতে আসলে কি বোঝায় শক্তি শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তর লাফিয়ে চলে তখন সে শক্তি শোষণ করে আবার উচ্চ শক্তি স্তর যে থেকে যখন নিম্ন শক্তি স্তরে লাফায় চলে তখন শক্তি বিকিরণ করে এই যে যেই শক্তির পার্থক্য বা শক্তির যে পরিবর্তন সেটা ফ্রিকুয়েন্সির সমানুপাতিক এটা হচ্ছে নিউ মানে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক আমরা যদি একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক নিয়ে চলে আসি সেটা হচ্ছে এইস নিউ এইসটা হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক যেটার ভ্যালু কিন্তু অলরেডি আমি এখানে দেখিয়েছি এখন আমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে নিউ ইজ ইকাল টু সি ডিভার্ড বাই ল্যামডা ওকে এই ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ সমীকরণ পাই ডেল ই ইজ ইকাল টু এই সি ডিভার্ড বাই ল্যামডা এটাতে বিভিন্ন সময় আমাদের শক্তির এবং বিভিন্ন সময় ল্যামডার বিভিন্ন ভ্যালু কিন্তু বের করতে হয় শক্তির সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক শক্তির সাথে কম্পাঙ্কের সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক কম্পাঙ্কের সাথে কম্পাঙ্কের সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক যদি বলি সেটাও কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক তার মানে কি দাঁড়ালো যে কম্পাঙ্কের সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক নিউজিক্যাল টু সিলভার্ট বা ল্যামডা শক্তির সাথে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক কিন্তু আমাদের শক্তির সাথে ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্কের সম্পর্ক কিন্তু সমানুপাতিক যেখান থেকে মাঝে মাঝে এমসিকেও কোশ্চেন আসে যে বেনি আসো হকলা এদের মধ্যে কার শক্তি বেশি কার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি কার কম্পাঙ্ক বেশি সো আমরা এই অনুযায়ী অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারবো সো আমাদের এই হচ্ছে বড় পরম মডেল তুমি চাইলে এক্ষেত্রে কিন্তু মডেলটি আলোচনা করার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করতে পারো যে আমাদের বড় পরম মডেলে আমরা বর্ণালী সম্পর্কিত যে ধারণা পেয়েছি এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌলসমূহ কীভাবে বর্ণালী দেখায় সেটা ধারণা পাওয়া গেলেও আমাদের একাধিক ইলেকট্রন থাকলে সেটা বর্ণালী কীভাবে দেখায় তার কোনো ধারণা কিন্তু এক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি বর্ণালিতে সূক্ষ্ম রেখার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি টু ডাইমেনশনাল কাঠামো ব্যাখ্যা করা গেলেও থ্রি ডাইমেনশনাল কাঠামো ব্যাখ্যা করা যায় না আমরা কিন্তু স্টার প্রভাব জিম্যান প্রভাব এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা পাই না ভাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি সম্পর্কিত কোনো কনসেপচুয়াল ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া নাই সো আমরা দেখো আমাদের ক নম্বর যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা কিন্তু ব্যাখ্যা করে ফেলতে পেরেছি এখন আমরা চলে যাব যে এই প্রশ্নটারই ঘ ব্যাখ্যা করতে উদ্দীপকের মডেলটি যদি হাইড্রোজেন পরমাণুর হয় তাহলে ইলেকট্রনটি ধাপান্তরের ফলে শোষিত শক্তি হিসাব করে তার কম্পাঙ্ক বের করো সো দেখো এক্ষেত্রে ইলেকট্রন যেটা হয় এক নাম্বার শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন তিন নাম্বার শক্তি স্তরে চলে যায় এক থেকে তিনে চলে যায় তার মানে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে লাফিয়ে চললে আমাদের এই শক্তি শোষিত হয় এখন সেই শক্তিটা আমাদের বের করতে হবে যে এখানে শক্তি কত ছিল এখানে শক্তি কত ছিল শক্তির পার্থক্যটা কত ছিল সেটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি শোষিত শক্তি সেটা বের করার পরে আমাদের কিন্তু কম্পাঙ্ক বের করতে হবে এটা বেশ অনেকের কাছে ক্রিটিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু জাস্ট রাশিমালাটা মাথায় রাখলে তুমি কিন্তু খুব সহজেই এই শক্তির মানটা বের করে ফেলতে পারবা সো আমাদের চলো যে আমাদের একটা একটা করে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলে সো ঘতে ই এন
এই সেল ভ্যালুটা কত হবে আমরা সেফ থাকার জন্য যেটা করব আমরা সিজিএস এককে ক্যালকুলেশন করব আমরা সব সময় এস একক বা সিজিএস একক যে কোনো একটা চুজ করতে পারি কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে সিজিএস এককটা চুজ করব তো এখন দেখো সিজিএস একক অনুযায়ী আমাদের এম এর ভ্যালু কত ই এর ভ্যালু কত সেগুলো আমরা যদি একটু খেয়াল করি সিজিএস একক ওকে তো দেখো সেক্ষেত্রে এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে এম মানে হচ্ছে ভর ইলেকট্রনের ভর নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার আমরা যদি সিজিএস চিন্তা করি তার মানে গ্রাম এককে হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম আমি যদি এস এককে করতাম তাহলে সেক্ষেত্রে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি হতো ওকে এরপর ইলেকট্রনের চার্জ সেক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো অর্থাৎ তুমি চিন্তা করো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব হতো তাই না কিন্তু আমরা তো সেটা নিব না আমরা নিব সিজিএস এককে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিট ওকে নিশ্চয় বুঝতে পারতেস যে আমাদের ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিট আমরা সিজিএস এককের জন্য কাউন্ট করলাম এরপর আমরা নিব এইস এর ভ্যালু এইস ইজ ইকাল টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর সেকেন্ড আমরা যদি এস এককে নিতাম তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড ক্যালকুলেশন করতাম এই জিনিসপত্রগুলো তোমাদেরকে খুব ভালো মতো মাথায় রাখতে হবে কারণ এই জায়গাটাতেই তোমরা কিন্তু ভুল করবা কারণ তোমাদের এস এককে যদি নাও তাহলে সবগুলো একক এস এককে নিতে হবে এখানে আমরা কুলম্ব এককে নিতাম এখানে কেজি নিতাম এখানে জুল সেকেন্ড নিতাম কিন্তু তখন যখন তুমি সিজিএস একক নিয়ে কাজ করতেস তখন ই এর যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু আর্গ এককে আসবে ওকে এখন চলো আমাদের যেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে যে আমার এক নাম্বার শক্তি স্তরের জন্য এবং তিন নাম্বার শক্তি স্তরের জন্য আমাদের শক্তিটা কত তারপর এই দুটার ডিফারেন্স থেকেই আমরা এক্সাক্টলি শোষিত শক্তিটা হিসাব করে ফেলবো ওকে তাহলে আমরা চলো ই ওয়ানের ভ্যালুটা বের করে ফেলি ই ওয়ান মানে হচ্ছে এন এর ভ্যালুটা কত ওয়ান আর বাকি মানগুলো আমরা একটু বসিয়ে দিই টু এন টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স হোল স্কোয়ার এম এর ভ্যালুটা কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট আমরা এক্ষেত্রে কোনো পাওয়ার ইউজ করবো না কারণ এম এর উপরে কোনো পাওয়ার নাই এবং ই এর ভ্যালুটা কত ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার কত ফোর কারণ ই এর পাওয়ারটা হচ্ছে ফোর এখন আসো আমাদের নিচের দিকে কি কি ছিল এন ছিল তাহলে ওয়ান স্কোয়ার আর এইস স্কোয়ার মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন হোল স্কোয়ার ওকে তো আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে যে অ্যান্সারটা পাবো মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন আর্ক ওকে এটাই হচ্ছে সিজিএস এককে শক্তির একক এখন চলে গেল এক নাম্বার শক্তি স্তরের জন্য আমাদের ইলেকট্রন কোথায় যায় তিন নাম্বার শক্তি স্তরে চলে যায় তাই না সো চলো তিন নাম্বার শক্তি স্তরের জন্য সেটা কি হবে ই থ্রি তাহলে সব কিছু সেম থাকবে মাইনাস টু সূত্রের টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর হোল স্কোয়ার ইন্টু নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট ইন্টু আমাদের ই এর ভ্যালুটা কত মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এখানে যেহেতু এন স্কোয়ার আছে তৃতীয় শক্তি স্তরের জন্য আমরা থ্রি স্কোয়ার দিতে পারি ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন হোল স্কোয়ার সো আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে যে উত্তরটা পাবো মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ আর্ক এখন যদি আমরা এই যে যে শোষিত শক্তি সেটা বের করতে চাই তাহলে ই থ্রি মাইনাস ইউ ওয়ান যদি ক্যালকুলেশান করি অর্থাৎ আমরা যদি ই থ্রি মাইনাস ইউ ওয়ান বের করি এটাই কি এটাই হচ্ছে আমার সেই শোষিত শক্তির ভ্যালু তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমার ই থ্রি টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এরপর হচ্ছে দেখো মাইনাস দিয়ে যদি আমি এই ভ্যালুটা লিখি আলটিমেটলি এটা কিন্তু প্লাস হয়ে যায় তাহলে টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এটা ক্যালকুলেশান করলে ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন আর্ক অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার সেই শোষিত শক্তির ভ্যালু সো আমরা কিন্তু আমাদের শোষিত শক্তি পেয়ে গেলাম আমাদের আরেকটা ভ্যালু বের করতে হবে সেটা হচ্ছে কম্পাঙ্ক কম্পাঙ্কের জন্য আমাদের আরেকটা ফর্মুলা আছে সেটা যদি আমরা একটু লিখি সেটা হচ্ছে ডেল ই ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি এক্ষেত্রে লিখি যে ডেল ই ইজ ইকাল টু অর্থাৎ এটাই হচ্ছে শোষিত শক্তি ইজ ইকাল টু এইচ নিউ আমাদের সেটা বের করতে হবে নিউয়ের ভ্যালুটা বের করতে হবে নিউ ইজ ইকাল টু ডেল ই ডিভাইডেড বাই এইচ তাহলে আমাদের ডেল ইর ভ্যালুটা কত এসেছে দেখো তো ডেল ইর ভ্যালুটা এসেছে ওয়ান পয়েন্ট
আর আমাদের এইচ এর ভ্যালুটাকে আমাদের মুখস্থ আছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন উত্তরটা পাবো টু পয়েন্ট নাইন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার পনেরো পার সেকেন্ড অ্যাকচুয়ালি আমাদের কম্পাঙ্ক হচ্ছে পার সাইকেল বা হার্স একোকে ক্যালকুলেশন করা হয় সো আমাদের দেখো আমরা যে ম্যাথটা করে ফেললাম সেটা হচ্ছে প্রথমত আমাদের এই যে যেই সমীকরণটা সেই সমীকরণটা আমাদের প্রত্যেককে মুখস্থ রাখতে হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের দেখো ই ওয়ানটা বের করেছি প্রথম শক্তি স্তরের জন্য ই থ্রিটা বের করেছি আমাদের যদি ইলেকট্রনটা তিন নম্বর শক্তি স্তর থেকে এক নম্বর শক্তি স্তরে চলে আসতো তাহলে কিন্তু শক্তি বিকিরিত হতো কিন্তু ম্যাথের কনসেপ্ট একই রকম থাকতো ই থ্রি মাইনাস ই ওয়ান দিয়ে আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতাম সো আমাদের বিকৃত শক্তির মানটাই বের করতে বলুক আর শোষিত শক্তির মানটাই বের করতে বলুক ম্যাথটা কিন্তু এই ফর্ম্যাটে করতে হবে অনেকে শর্টকাট টেকনিক বের করো কিন্তু তুমি যদি এই ম্যাথটা আয়ত্ত করতে পারো তাহলে এই ম্যাথটা সলভ করতে তোমার কিন্তু খুব বেশি সময় এর প্রয়োজন নাই আমরা এখন দেখবো রাজশাহী বোর্ড দু হাজার এর একটা কোশ্চেন যেখানে আমরা একটা উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছি শক্তি স্তরগুলো কে এল এম আকারে দেওয়া আছে আমরা বোর পরমাণু মডেল দেখলাম যে বোর বোর পরমাণু মডেল থেকে আমরা দেখেছি যে কে মানে আমাদের এক নম্বর শক্তি স্তর এল দ্বিতীয় শক্তি স্তর এম তৃতীয় শক্তি স্তর যদি আরও একটা শক্তি স্তর থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এন দেওয়া থাকতো এবং সেক্ষেত্রে আমাদের চতুর্থ শক্তি স্তর বিবেচনা করা লাগতো সো চলো দেখে ফেলে আমাদের কি কি কোশ্চেন আসে আমরা ডিরেক্ট গতে চলে যাওয়ার আগে কখন একটু দেখে নেই পিএইচ কাকে বলে পিএইচ বলতে বোঝায় আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারের পিএইচ নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করব এবং সেক্ষেত্রে পিএইচ রিলেটেড অনেক ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম পড়ব তার আগে পিএইচ কি সেটা আমরা এক্ষেত্রে একটু দেখে নেই যে হাইড্রোজেন আয়নের অর্থাৎ আমরা যদি ব্যাপারটাকে এভাবে চিন্তা করি এইচ প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন যার ঘনমাত্রা এর ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারি দমকে পিএইচ বলা হয়ে থাকে তারপরে আমরা অবশ্যই লিখতে পারি পিএইচ ইজ ইকাল টু মাইনাস লগ অফ এইচ প্লাস বিজ্ঞানী সোরেনছেন এই পিএইচ স্কেল আবিষ্কার করে তাহলে আমরা ডেফিনেশন দিতে পারি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারি দমকে পিএইচ বলা হয় এতটুকু লিখলেই চলবে এরপর ক্ষতে চলে যায় এনএইচ ট্রি একটা লিগ্যান্ড কেন এটা মৌলের পর্যাবৃত ধর্ম রাসায়নিক মাধ্যম চ্যাপ্টারের কোশ্চেন সো লিগ্যান্ড সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের অবস্থান্তর মৌল সম্পর্কে জানতে হবে অবস্থান্তর মৌল সমূহ যে জটিল যোগ গঠন করে সেটা সম্পর্কে জানতে হবে এর পরে এসে আমাদের লিগ্যান্ডের পরিচয় জানা দরকার সো যদি কখনো এটা লিখতে চাও তাহলে যে আয়ন বা যে যোগ সমূহ ইলেকট্রন দাতা হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ ইলেকট্রন দান করতে সক্ষম তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি লিগ্যান্ড বলে সো লিগ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি বুঝতে পারো যে জটিল যোগ কি জটিল যোগের তিনটা পার্টের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে লিগ্যান্ড জটিল যোগের তিনটা অংশ থাকে কেন্দ্রীয় ধাতব মৌল যেটা অবস্থান্তর মৌল এবং ক্যাটায়ন অথবা অ্যানায়ন থাকতে পারে এবং অবশ্যই আমাদের কোনো একটা লিগ্যান থাকবে যেটা দাতা পরমাণু হিসেবে কাজ করে আমরা চলে যাব আমাদের গ নাম্বার কোশ্চেনে উদ্দীপকে মডেলটি সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে তা কোয়ান্টাম সংখ্যার সাহায্যে হিসাব করো আমাদের গুণগত রসায়নের প্রথম পার্টে আমরা যদি বলি সবগুলো বোর্ডের সব থেকে কমন কোশ্চেন কোটা কোনটা সেটাই হচ্ছে এই যে সর্ববহিষ্ঠ স্তরে আমাদের কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে আমাদের অরবিটাল সংখ্যা কত হতে পারে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমাদের বারবার বারবার আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে সো এখন চলো এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করার জন্য আমরা শক্তি স্তর একটা এক্সট্রা বিবেচনা করে নিই ধরে নিচ্ছি যে এক্ষেত্রে এন নামক আরও একটা শক্তি স্তর আছে তাহলে আমরা কোশ্চেনটা কীভাবে বিবেচনা করতাম তুমি যদি এন এর জন্য ক্যালকুলেশন করতে পারো তাহলে দেখবা তুমি এম এর জন্য অর্থাৎ তিন নম্বর শক্তি স্তরের জন্য খুব ইজিলি ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারতেছো অর্থাৎ আমরা চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য কোয়ান্টা কোয়ান্টাম সংখ্যাকে ইউজ করে অরবিটাল সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা শিখবো তাহলে দেখবো যে পরবর্তীতে এই টাইপের যতগুলো কোশ্চেন রয়েছে সেগুলো আমরা খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারবো সো চলো আমরা সলভ করা শুরু করে দেই ওকে সো আমরা সলভ করতে যাচ্ছি গ নাম্বার এক্ষেত্রে আমরা হেল্প নিব সবগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যার ওকে তাহলে আমরা সবগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যার যেহেতু হেল্প নিব আমি এই যে স্কেলিং করে করে সবগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যাকে আলাদা আলাদা করে নিচ্ছে এটা হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার অর্থাৎ চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা নিব আমি স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার বা স্পিন মানে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা এরপর আমি নিব আমাদের আরও দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে অরবিটাল সংখ্যা আমাদের অরবিটাল সংখ্যা মাঝে মাঝে ক্যালকুলেশন করতে বলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে বলেছে যে আমাদের শুধুমাত্র ইলেকট্রন নিয়ে কাজ করো অরবিটাল সংখ্যা মাঝে মাঝে আমাদের আরেকটা টার্ম নিয়ে কাজ করতে বলে সেটা হলো ইলেকট্রন সংখ্যা সো আমরা এত
n minus 1 पोर्चन तो एटा भी तुमादर के बोझार जोन लिखे छे 0 थेके n minus 1 पोर्चन तो तेले 0 n minus 1 माने को तो 4 minus 1 4 minus 1 माने को तो शेटा 3 तेके ना 3 3 माने 0 1 2 3 0 माने हुद से s 1 माने हुद से p 2 माने हुद से d 3 माने हुद से f एक रो तुमी जास्ट मुने मुने चिंता कोटते पारो m की पे बेर कोटते हाई m होच्छे minus l थेके plus l पोट जोंतो minus l थेके plus l पोट जोंतो तेले minus 0 थेके plus 0 पोट जोंतो 0 minus 1 थेके plus 1 पोट जोंतो तेले minus 1 0 plus 1 ओके तेले 2 एट जोंनो की हबे minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 ओके 3 एट जोंनो की हबे 3 एट जोंनो हबे minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 एबं plus 3 ओके तो प्रा निश्चे जानो P माने होच्छे P X P Y P Z तो प्रा निश्चे जानो D orbital रूपो शोक्ति स्तर होच्छे पास्टा D X Y D Y Z D Z X D X square hyphen Y square एबं D Z square F एट जोनो एकी रखों भावे शार्टा आर एक्टा orbital शार बोच्चो একটা দেখো এটা যদি এক একটা অরবিটাল চিন্তা করি তাহলে দেখো এক একটা অরবিটালে সর্বোচ্চ কয়টা করে ইলেকট্রন থাকতে পারে দুইটা করে ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে দেখো যে এক একটা যদি দুইটা ইলেকট্রন থাকে তুমি চিন্তা করো এস অরবিটাল কয়টা ইলেকট্রন থাকবে দুইটা ইলেকট্রন থাকবে তাহলে একটা চার্জ প্লাস হাফ আর একটা চার্জ 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 হচ্ছে মাইনাস হাফ পরবর্তীতে দেখো পি এক্স এ দুইটা ইলেকট্রন পি ওয়াই তে দুইটা ইলেকট্রন পি জেড এ দুইটা ইলেকট্রন টোটাল ছয়টা ইলেকট্রন ছয়টা ইলেকট্রনের জন্য চার্জ হচ্ছে প্লাস মাইনাস হাফ into 3 এটা হচ্ছে দুইটার জন্য সেটাকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করে দিলাম পাঁচটার জন্য বিবেচনা হচ্ছে 5 into plus minus half সাতটার জন্য হচ্ছে 7 into plus minus half ওকে তাহলে দেখো এবার অরবিটাল সংখ্যা আমরা বিবেচনা করব অরবিটাল সংখ্যাটা অলরেডি m থেকেই ক্যালকুলেশন করা যায় m থেকেই অরবিটাল সংখ্যাটা আমরা বের করে ফেলতে পারি এটা কয়টা অরবিটাল s এর জন্য অরবিটাল হচ্ছে একটা p এর জন্য px py pz px py pz टोटल কয়টা তিনটা ওকে এবার দেখো d এর জন্য কয়টা পাঁচটা এবং f এর জন্য হচ্ছে সাতটা কোন একটা অরবিটালে কতগুলো সর্বোচ্চ উপশক্তি স্তর থাকে সেই ক্যালকুলেশন থেকে তুমি বলতে পারো এবার দেখো একটা অরবিটালে সর্বোচ্চ কয়টা করে ইলেকট্রন থাকতে পারে দুইটা করে প্রত্যেককে দুই দ্বারা গুণ করে দাও এখানে হবে 1 1 দুগুণে 2 ओके okay. एबार आशो आम्रा जास्ट एदर के की कोर बो एदर के आम्रा जास्ट जोग कोरे दीबो एदर के जुदी आमें जोग कोरे दे ताहो लेकिन तो आम्रा फाइनाल उत्त तोट्टा पेज जाबो ओके okay. ताहो ले द्याखो शर्मच्च ओर्बिटल कतो गुलो होलो এখন তুমি যদি বলো যে ভাইয়া আমি m এর জন্য ক্যালকুলেশন করতে চাইছিলাম 4 মানে হচ্ছে n এর জন্য তাই না তুমি যদি n এর জন্য ক্যালকুলেশন করতে চাই m এর জন্য ক্যালকুলেশন করতে চাই তা তাহলে তুমি এই যে এইটুকু ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যেত এবং এখানে 4 এর জায়গায় তুমি 3 লিখতা তখন তোমার হতো 9 তখন হতো 18 সো কোশ্চেনে তোমার দুইটা জিনিস চাওয়া থাকবে এক হচ্ছে অরবিটাল সংখ্যা বের করতে বলবে আর একটা বলবে যে ইলেকট্রন সংখ্যা বের করো সো তুমি ক্যালকুলেশনটা খুব সহজে এইভাবে করে ফেলতে পারো সো আমরা দেখো কত ইজিলি ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারলাম এখন আমরা চলে যাব আমাদের ঘ নাম্বার কোশ্চেনটিতে ঘ নাম্বার কোশ্চেন আমাদের কি বলা আছে আমরা একটু দেখি যে মডেলটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে ইলেকট্রনটি ধাপান্তরের সময় নির্গত শক্তি নির্ণয় করে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করো আমাদের দুইটা জিনিস চাইছে একটা হচ্ছে নির্গত শক্তি বের করতে হবে আর একটা হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তাই না অলরেডি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা শোষিত শক্তির একটা ম্যাথ করেছি যে ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এক নাম্বার শক্তি স্তর থেকে তিন নাম্বার শক্তি স্তরে চলে গিয়েছিল এক নাম্বার শক্তি স্তর থেকে তিন নাম্বার শক্তি স্তরে চলে গিয়েছিল আমরা এখানে আমরা কিন্তু সেই শোষিত শক্তিটা বের করেছি एक ही रकम क्वेश्चन आमदर आरेक टा फेस करते होते हैं कौन आमदर निर्गतो शक्ति बिर करते होंगे आम्रा कोई थे के कोई आज तक सी शेड एक तो देखो तो जब आमर इलेक्ट्रॉन टा इखाने आमदर तीन नंबर शक्ति स्तर थे के एक्चुअली एक नंबर भूमि ते चला आज तक से तीन नंबर शक्ति स्तर थे के एक नंबर शक्ति स्तर चला সে ক্যালকুলেশনটা যদিও আমাদের এই ক্ষেত্রে এই যে যে চিত্র সেই চিত্র অনুযায়ী আমাদের বোঝাতে সর্বোপরি স্তর হচ্ছে m m থেকে আমাদের এইটুকু আমরা একটু মুছে দেই যাতে তোমরা আর কনফিউজ না হও m থেকে k তে চলে আসছে তাহলে কই থেকে কই আসবে 
তিন নাম্বার থেকে একে চলে আসবে ওকে তাহলে ক্যালকুলেশন তো একদম সেম তাই না এই যে আমরা একের জন্য বের করেছি তিনের জন্য বের করেছি সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছিলাম যে আমার বের করেছিলাম যে আমার শোষিত শক্তি কারণ এক থেকে তিনে গিয়েছিল নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে গেলে আমাদের শক্তিটা শোষিত হয় আর উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে আসলে শক্তি কি হয় নির্গত হয় তার মানে ক্যালকুলেশনটা একদম সেম থাকবে জাস্ট এক্ষেত্রে কতটুকু শক্তি নির্গত হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করবো তিন মাইনাস এক থেকে সেম ক্যালকুলেশন আর একটা জিনিস এক্সট্রা চেয়েছে সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য ঘতে আমাদের এক্সট্রা একটা কাজ করতে হবে আমরা জানি ডেল ই ইজ ইকাল টু এই সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে ল্যামডা ইজ ইকাল টু এই সি ডিভাইডেড বাই ডেল ই সো এক্ষেত্রে তুমি যে কাজটা করতে পারো সবগুলো এসআই এককে নিয়েও কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারো যদি সবগুলো এসআই এককে নিয়ে ক্যালকুলেশন করো তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো যে এইস এর ভ্যালুটা কিন্তু তোমার জুল সেকেন্ডে নিতে হবে সিটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড এককে নিতে হবে ডেল ইর ভ্যালুটা কিন্তু জুল এককে নিতে হবে তাই যদি না করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে এইস এর ভ্যালুটা তুমি আর সেকেন্ডে নিবা সি এর ভ্যালুটা সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এককে নিবা এবং ডেল ইটা আর সেকেন্ড এককে নিলে তুমি ল্যামডার ভ্যালুটা সেন্টিমিটার এককে পাবা জাস্ট সেম আগের ম্যাথটা এই জন্য জাস্ট এই ফর্ম্যাটটা তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে আশা করি তোমার এই ম্যাথটা করতেও কোনো অসুবিধা হবে না সো আমার ডেলির ভ্যালুটা জানা থাকবে আগের ফর্ম্যাট অনুযায়ী আমরা কতটুকু শক্তি নির্গত হচ্ছে সেটা বের করে ফেলতে পারবো ডিফারেন্স থেকে এবং তারপর এইস এর ভ্যালু জানা আছে কারণ এটা একটা ধ্রুবক সি এর ভ্যালুটাও জানা আছে এটা একটা ধ্রুবক তুমি যদি এস এক ওকে করো তাহলে মিটার পার সেকেন্ড আর যদি সিজিএস এক ওকে করো তাইলে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এবং তুমি যদি ডেলির ভ্যালুটা সিজিএস এক ওকে করে থাকো তাহলে সেই অনুযায়ী এখানে মানটা ইনপুট করলে ল্যামডার ভ্যালুটা সেই অনুযায়ী পাবা আমার সাজেশন থাকবে যে তোমরা এই ক্যালকুলেশন যেহেতু সিজিএস এক ওকে করে অভ্যস্ত তাহলে সিজিএস এক ওকে করবা যেখানে ল্যামডার ভ্যালুটা পাবা তোমরা সেন্টিমিটার এক ওকে এটা আসবে আর সেকেন্ড আর এককে সিটা আসবে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এককে এবং এইস এর একক থাকবে হলো আর সেকেন্ড আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এবং এই কনভার্সনটা করতে পারবা সো আমরা দেখো আমাদের এই সিজনশীলটাও কিন্তু আমরা কমপ্লিট করে ফেলতে পারলাম এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী সিজনশীলে কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশে এক্ষেত্রে আমরা কতগুলো শক্তি স্তর দেখতে পাচ্ছি ওয়ান এ টু বি থ্রি সি ফোর ডি ফাইভ ই তার মানে এগুলো হচ্ছে এক একটা শক্তি স্তর আমরা দেখে নেই যে আমাদের কোশ্চেনে কি কি চাওয়া হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতে লিগান কাকে বলে অলরেডি আমরা এই কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে দিয়েছি আমাদের এটা কুমিল্লাপুর দু হাজার উনিশে এসেছে এসেছে অর্থাৎ দাঁত পরমাণু ইলেকট্রন দানে সক্ষম লন প্যার ইলেকট্রন রয়েছে এই ধরনের যৌগুলোকে আমরা অ্যাকচুয়ালি লিগ্যান্ড বলে থাকি লিগ্যান্ড হতে পারে অ্যানায়নিক লিগ্যান্ড হতে পারে ক্যাটায়নিক অথবা প্রসম লিগ্যান্ড হতে পারে মনোদন্তি লিগ্যান্ড হতে পারে এছাড়াও আমাদের মনোদন্তি ছাড়াও আমাদের কোনো একটা লিগ্যান্ড একাধিক ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারে এরকম লিগ্যান্ডও কিন্তু অসম্ভব ওকে আমরা মনের পর্যাবৃত ধর্ম রাসায়নিক বাধন চ্যাপ্টারে লিগ্যান্ড সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব কপারের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস মানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখায় কেন আমরা জানি যে আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস যখন করতে যায় কপারের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি নাইন তখন যেটা হয় আর্গন স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় ফোর এস টু এটা হচ্ছে আমাদের ভুল ইলেকট্রন বিন্যাস এখন সমস্যা হচ্ছে এক্ষেত্রে ডি অরবিটাল থ্রি ডি টেন অবস্থায় বা ডি টেন অবস্থায় এবং ডি ফাইভ অবস্থায় স্থিতিশীল থাকে এখন আমরা যদি দেখি ডি নাইন তাহলে সেটাকে আমরা ফোর থেকে একটা ইলেকট্রন স্থানান্তরিত করে থ্রি ডি টেন করে সেটাকে স্থিতিশীল অবস্থায় রূপান্তরিত করি আবার যদি ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে দেখি তখনও কিন্তু ফোর এস টু থ্রি ডি ফোর আসে এস থেকে একটা ইলেকট্রন শিফট করে থ্রি ডি ফাইভ করে আমরা সেটাকে স্থিতিশীল করি এই জন্য দেখা যায় এটা হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম আর ব্যতিক্রম নিয়মটা হচ্ছে আমাদের ফোর থেকে একটা ইলেকট্রন চলে যে ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন আমরা এরকম একটা ইলেকট্রন বিন্যাস দেখতে পাই সো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য এবং তখন যেটা হয় ডি নাইন থাকে থাকলে ডি টেন হয়ে যায় ডি ফোর থাকলে ডি ফাইভ হয়ে যায় এটা আমরা প্রত্যেকে একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করব ওকে এখন দেখো আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা যে আমাদের নির্ণয়পূর্বক মোট ইলেকট্রন সংখ্যা গণনা করো তার মানে এক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা বলেছে যে আমাদের যে এক্ষেত্রে আমাদের সর্ববহিস্ত ধরো আমাদের এখানে ফোর ডি এর জন্য ফোর ডি এর জন্য অর্থাৎ আমাদের চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় করবো মোট ইলেকট্রন সংখ্যা গণনা করো অর্থাৎ আমাদের এখানে একটুখানি প্রিন্টিং মিস্টেক হ
অলরেডি सेम क्वेश्चन এর উত্তর আমরা কোলে ফেলেছি এখানে দেখো যে আমাদের এম এর পরে এন আর একটা শক্তি স্তর বিবেচনা যখন করলাম তখন কিন্তু সেটা চতুর্থ শক্তি স্তর হয়ে গেল সো চতুর্থ শক্তি স্তর মানে ওই জায়গাটার কোনটা ডি শক্তি স্তর সো দেখো সেই অনুযায়ী আমার মোট ইলেকট্রন সংখ্যা এবং অরবিটাল সংখ্যা দুটাই কিন্তু বের করেছি এটা হচ্ছে আমার অরবিটাল সংখ্যা এটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রন সংখ্যা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে একই ধরনের क्वेश्चन বারবার বারবার কিন্তু আসতে থাকবে সো আমাদের গ নাম্বার কিন্তু অলরেডি সলভ হয়ে গিয়েছে বি তে আমরা ঘ তে চলে যাচ্ছি যে বি শক্তি স্তর তার মানে দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা হচ্ছে 2 ওকে তৃতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণ দৃশ্যমান হবে কিনা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো ওকে সুন্দর একটা क्वेश्चन করেছে আমাদেরকে বলা হইছে ঘ তে যে আমাদের দ্বিতীয় শক্তি স্তরের তৃতীয় রেখা তার মানে আমাদের লাইমেন বা আমার প্যারসেন ব্র্যাকেট ফোন ওখানে চলে যেতে হবে তাহলে দেখো আমরা সব সময়ের জন্য জানি যে আমার n1 মানে কত n1 মানে হচ্ছে যত নাম্বার শক্তি স্তর সো কত নাম্বার শক্তি স্তর n1 মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 n2 বের করার সিস্টেম হচ্ছে n1 প্লাস আমাদের দেখো কি বলেছে কততম রেখা কততম রেখা সেটা দিয়ে আমরা বের করতে পারি কততম লাইন কততম রেখা এটা দিয়ে আমরা n2 বের করে ফেলতে পারি তাহলে দেখো n1 প্লাস আমাদের এই ক্ষেত্রে কি বলা আছে দেখো তো n1 প্লাস আমরা কি জানি n1 প্লাস তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণ হওয়ার আগে লেখা আছে তৃতীয় রেখা তার মানে n1 প্লাস 3 তার মানে 2 প্লাস 3 তার মানে হচ্ছে 5 সো আমাদের কি বলেছে ল্যামডা বের করে আমাদের ডিসিশন নিতে হবে যে এটা দৃশ্যমান আলো হবে কিনা এবং সেটার বর্ণ আসলে কি হবে ওকে এখন আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে 1 ডিভাইড বাই ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু r h 1 বাই n1 স্কয়ার এবং 1 বাই n2 স্কয়ার এন্ড ডিফারেন্স ওকে তাহলে আমরা r h এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেই 10 96 78 এটা হচ্ছে পার সেন্টিমিটারের জন্য ওকে 1 বাই n1 মানে হচ্ছে 4 এবং n2 মানে হচ্ছে 5 স্কয়ার মানে হচ্ছে 25 সো আমরা এই ক্ষেত্রে যদি ন্যানোমিটার এককে ক্যালকুলেশন করি আমি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের যে রিডবার্ট ধ্রুবকের ভ্যালু সেটা কিন্তু আমি কোন এককে নিয়েছি বলতো পার সেন্টিমিটার এককে নিয়েছি ওকে তাহলে আমরা যদি ন্যানোমিটার এককে ক্যালকুলেশন করি দেখো আমাদের ন্যানোমিটার এককে ক্যালকুলেশন হচ্ছে 1 মিটার সমান 10 স্কয়ার সেন্টিমিটার ইজ इक्वल टू 10 টু দি পাওয়ার 9 ন্যানোমিটার তার মানে তুমি মিটার থেকে সেন্টিমিটারে অথবা সেন্টিমিটার থেকে ন্যানোমিটারে যেতে পারো কোনো সমস্যা নাই আর মিটার থেকে সেন্টিমিটার যাওয়ার যে ওয়ে পার সেন্টিমিটার থেকে পার মিটারে যাওয়ার ওয়েটা কিন্তু উল্টা অর্থাৎ মিটার থেকে সেন্টিমিটারে তুমি যদি যেতে চাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার 100 দ্বারা গুণ করতে হয় তুমি যদি পার মিটার থেকে পার সেন্টিমিটারে যেতে চাও তাহলে কিন্তু 100 দ্বারা ভাগ করতে হবে একই রকম ঘটনা সেন্টিমিটার থেকে মিটারে আসতে গেলে 100 দ্বারা ভাগ করতে হয় অর্থাৎ 10 ইনভার্স 2 দ্বারা গুণ করতে হয় আর যদি তুমি সেন্টিমিটার থেকে পার সেন্টিমিটার থেকে পার মিটারে আসতে চাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 100 দ্বারা গুণ করতে হবে 10 স্কয়ার 2 দ্বারা গুণ করতে হবে অলরেডি কিন্তু সেটা বলেছি আর আমরা সব সময় কেন ন্যানোমিটারে ক্যালকুলেশন করি কারণ ন্যানোমিটারে আমরা কিন্তু বেনিয়া সহ কোলার মান মুখস্থ করেছি আমরা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা কিন্তু ন্যানোমিটারে কোকে মুখস্থ করেছি তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ভ্যালুটা আসবে ক্যালকুলেশন করলে 434.14 ন্যানোমিটার ওকে এখন তোমাদের একটা ট্রিক শিখিয়েছিলাম তাই না আচ্ছা সেই ট্রিক্সে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে বলি যে আমাদের দৃশ্যমান আলোর জন্য দৃশ্যমান আলোর জন্য আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেঞ্জটা কত জানি সেটা হচ্ছে 380 ন্যানোমিটার থেকে সেটা 780 ন্যানোমিটার পর্যন্ত এর মধ্যে যদি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এটা দৃশ্যমান অঞ্চলে অবস্থিত হবে এখন আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে শিখাইছিলাম বেনিয়াসো হকলার জন্য আবার আমরা সেই টেকনিকটা একটু ফলো করি বেনি আশ হ ক লা এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা রেঞ্জ আছে কিন্তু এটা আমরা কিভাবে ট্রিক্সের মাধ্যমে মনে রাখতে পারি দেখো প্রত্যেকটার আমরা প্রথম যে সীমা সেটা মনে রাখব সো সেটা হচ্ছে 380 এরপর 424 450 500 এরপর 575 590 647 এরপর আমরা কি মনে রাখব দেখো প্রত্যেকটার পরবর্তী সীমাটা তার আগের জনের লাস্ট সীমা অর্থাৎ এটা হচ্ছে 380 থেকে 424 পর্যন্ত 424 থেকে 450 পর্যন্ত 450 থেকে 500 500 থেকে 575 575 থেকে 590 590 থেকে 647 আর 647 থেকে 780 পর্যন্ত তাহলে দেখো পরেরটা শুরু প্রথমটার লাস্টের অংশ এইভাবে তুমি শুধুমাত্র এই সংখ্যাগুলো মনে রেখেই তুমি কিন্তু এই যে যে 
আমাদের যে দৃশ্যমান অঞ্চলের যে বর্ণ সেই বর্ণের সীমাটা মনে রাখতে পারো এখন তাহলে বলো তো আমাদের কোন অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে তিনশো থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার যেহেতু দৃশ্যমান অঞ্চলের জন্য ছিল আমার ম্যাথের উত্তর হচ্ছে চারশো চৌত্রিশ তাহলে চারশো চৌত্রিশটা কিসের মধ্যে পড়েছে দেখো তো চারশো চব্বিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ এই সীমার মধ্যে পড়েছে না তার মানে দেখো আমি কিন্তু যেই কালার দিয়ে লিখেছি সেই কালারটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তার মানে চারশো চব্বিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ হচ্ছে কোন কালারের জন্য বলো তো নীল বর্ণের জন্য তার মানে এক্ষেত্রে আমার দৃশ্যমান অঞ্চলে অবস্থিত এবং আমার ওই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সে বর্ণটা হবে নীল কালারের তাহলে দেখো একই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু আমাদের বারবার বারবার কিন্তু বিভিন্ন বোর্ডে আসতে দেখা যায় সো এক্ষেত্রে তোমার এই যে যেই সীমাটা এই সীমাটা কিন্তু মুখস্ত করতে হবে এটার গ এবং ঘ আমাদের এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে বিভিন্ন বোর্ডে বারবার কিন্তু আমি একই ধরনের কোশ্চেন দেখব আমরা এখন নতুন একটা সৃজনশীল কোশ্চেন সলভ করব যেই সৃজনশীল কোশ্চেনটা ঢাকা যশোর সিলেট এবং দিনাজপুর বোর্ডে অর্থাৎ সমন্বিত বোর্ডে দুই হাজার সালে এসেছিল আমরা একটা উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছি যে উদ্দীপকে আমরা কতগুলো শক্তি স্তর দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার অর্থাৎ আমাদের এখানে চারটা শক্তি স্তর আছে যে শক্তি স্তরগুলোকে এ বি সি ডি দ্বারা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এবং এটা হচ্ছে চতুর্থ শক্তি স্তর আমাদের ইনপার ধ্রুবকের একটা ভ্যালু দেওয়া আছে আমাদের এখানে কতে কোশ্চেন করা হয়েছে ভরক্রিয়া সূত্রটি লিখো রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারটির কোশ্চেন এবং ক নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মানের পিএইচ এর মান সাত ব্যাখ্যা করো সো আমরা একটু মুখে মুখে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে ফেলি যে আমাদের ভরক্রিয়া সূত্র বলতে বোঝায় যে আমাদের যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার গতিবেগ বা হার এটা সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক অর্থাৎ বুঝতেই পারতেস অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার রেট অফ রিয়াকশান অর্থাৎ কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক সক্রিয় ভর বলতে দুইটা জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে একটি হচ্ছে আমাদের মোলার ঘনমাত্রা এবং অপরটি হচ্ছে আংশিক চাপ তো সক্রিয় ভর বলতে দুইটা জিনিসকে বোঝানো হয় আমরা কেপি কেসি রিলেটেড আমরা বিভিন্ন ধরনের টার্ম পড়বো বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করব এগুলোই এসেছে কিন্তু আমাদের ভরক্রিয়া সূত্রের কনসেপ্ট থেকে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি যে বিশুদ্ধ পানির পিএসের মান সাত ব্যাখ্যা করো আমরা জানি যে পানির আয়নিক গুণফল হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস ফর ডিন অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা এবং ও এইচ মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা সেম থাকে এবং সেটা হয় টেন টু দি পর মাইনাস সেভেন এবং এই দুইটার গুণফল হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস ফর ডিন যেহেতু বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা এবং ওইচ মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা সেম থাকে এই জন্য দেখা যায় যে বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে আমাদের পি এইসের ভ্যালুটা সাত দেখা যায় অর্থাৎ এই দুটার গুণফল হচ্ছে টেন টু দি পর মাইনাস ফর ডিন মাইনাস লং দ্বারা বা লক দ্বারা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলি তখন দেখা যাবে যে আমাদের পি এইসের ভ্যালুটা পি এইসের ভ্যালুটা আসবে আমাদের আমাদের সেভেন অর্থাৎ আমাদের বিশুদ্ধ পানির ক্ষেত্রে পি এইসের ভ্যালুটা সবসময়ের জন্যই সাত থাকে ওকে সো আমরা দেখব যে আমাদের গ নম্বর কোশ্চেন উদ্দীপকের সর্বশেষ শক্তি স্তরে অর্বিটাল সংখ্যা নির্ণয় করো অর্থাৎ উদ্দীপকের সর্বশেষ শক্তি স্তর বলতে বোঝানো হচ্ছে ডি নাম্বার শক্তি স্তর অর্থাৎ আমাদের এন এর ভ্যালুটা চার এন এর ভ্যালু চার হলে সেক্ষেত্রে অর্বিটাল সংখ্যা নির্ণয় করার কোশ্চেনটা অলরেডি কিন্তু আমরা সলভ করে ফেলেছি আমরা যদি একটু পেছনে চলে যাই সো পেছনে গেলে কিন্তু আমরা উত্তরটা দেখতে পাবো যে এন এর ভ্যালুটা যখন চার তখন আমাদের অর্বিটাল সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের এই ইলেকট্রন সংখ্যাটা বের করতে বলে নাই শুধুমাত্র আমরা যদি অর্বিটাল সংখ্যা ষোলোটা এইটুকু পর্যন্ত দেখাই এবং লাস্টের যে কলামটা রয়েছে সেটা যদি না দেখাই তাহলে কিন্তু আমাদের উত্তরটা হয়ে যাবে তার মানে অলরেডি কিন্তু আমাদের উত্তরটা হয়ে গিয়েছে সো আমরা চলো আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনটা আমরা একটু দেখি যে ঘতে কি বলা হয়েছে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটা বিশ হলে ধাপান্তরিত হলে নির্গত রশ্মির বর্ণ কীরকম হবে তোমরা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তার মানে এখন ইলেকট্রনটা আসে কত নাম্বার চার নাম্বার শক্তি স্তরে সে যদি বিতে আসে তার মানে বুঝতেই পারছো দ্বিতীয় শক্তি স্তরে চলে আসবে সো আমরা ঘ সলভ করতে যে আমরা একটু দেখি যে এক্ষেত্রে আমার এন ওয়ান মানে ইলেকট্রন আমাদের এই মুহুর্তে আর আগে কোথায় ছিল সেই দুটো জিনিস আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে ইলেকট্রন এই মুহুর্তে কোথায় আছে ইলেকট্রন এই মুহুর্তে দুই নম্বর শক্তি স্তরে আছে এন ওয়ান মানে হচ্ছে ভি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট অবস্থা আর এন টু মানে হচ্ছে আমাদের আগে কোথায় ছিল চাইরে ছিল আর আর এইসের ভ্যালুটা কিন্তু দেওয়া আছে ওখানে দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর পার সেন্টিমিটার আমাদের কি বের করতে হবে বলা আছে যে আমাদের এক্ষেত্রে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে সেটা থেকে কিন্তু আমাদের নির্গত রশ্মি বর্ণটা বের করব তার মানে আমাদের ল্যাম্পটা বের করতে হবে 
কারণ আমাদের এন টু এর ভ্যালুটা হচ্ছে ফোর এন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টু আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশান করি তাহলে ল্যাম্পডার যে ভ্যালুটা পাবো চার থেকে দুই এটা আমাদের অনেক সময় এম সি কিউতে আসে এই জন্য আমাদের অ্যান্সারটা অনেক ক্ষেত্রে মুখস্থ করে ফেলতে হয় আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ফোর এইট সেভেন ন্যানোমিটার ওকে সো চার থেকে দুই আসলে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান কত হবে সেটা তোমরা চাইলে তোমরা মুখস্থ করে ফেলতে পারো পয়েন্টের আগে পরে কিছু একটা হতে পারে সো চারশো সাতাশি ন্যানোমিটার অথবা চারশো ছিয়াশি দশমিক সামথিং ন্যানোমিটার হয় এখন নিশ্চয়ই তোমাদের বলা আছে যে আমাদের এক্ষেত্রে কোন ধরনের বর্ণ সৃষ্টি হবে তাই না কোন ধরনের বর্ণ সৃষ্টি হবে সে বর্ণটা আমরা কিভাবে মনে রাখতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে দৃশ্যমান আলোর জন্য প্রথম কথা হচ্ছে দৃশ্যমান আলোর জন্য আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্স হচ্ছে তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার পর্যন্ত তাই না এখন দেখো তিনশো আশি থেকে যদি সাতশো আশি ন্যানোমিটার পর্যন্ত হয় আমাদের এই রেঞ্জটা কিন্তু এর মধ্যে পড়েছে তার মানে দৃশ্যমান আলোর যে অঞ্চলটা সেই অঞ্চলের মধ্যে এটা পড়ে এখন আমাদের নিশ্চয়ই যে সিকোয়েন্সটা জানা আছে আমরা কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু দেখেছিলাম যে আমাদের যে সিকোয়েন্স যে আমাদের প্রথমত মনে রাখতে হবে বর্ণের জন্য তিনশো আশি চারশো চব্বিশ চারশো পঞ্চাশ পাঁচশো তাহলে দেখো তো চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশোর মধ্যেই তো চারশো সাতাশিটা পড়তেছে তাই না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই যে যেই রেঞ্জটা আসমানি বর্ণের জন্য সেটা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো ন্যানোমিটার পর্যন্ত তাহলে আমরা নিশ্চয় ডিসিশন এখন নিয়ে নিতে পারি যেহেতু আসমানি বর্ণের জন্য আসমানি বর্ণের জন্য আমাদের সিকোয়েন্সটা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো ন্যানোমিটার পর্যন্ত তাহলে আমাদের নির্গত রশ্মির বর্ণটা হবে আসমানি আমরা কিন্তু দেখো এই ডাটাটাও কিন্তু মুখস্থ থেকে জানতে পেরেছি তাহলে আমাদের দেখো কত সহজে আমরা কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে এই কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলতে পারলাম সো এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু বারবার বারবার আসতে দেখা যাচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনগুলোতে একই কোশ্চেনের জন্য দুইটা করে সাইড রাখা হয়েছে ওকে তো চলো আমরা আমাদের পরবর্তী সোশ্যাল কোশ্চেনটা দেখে নেই আমাদের এখানে বলা আছে যে আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কি এটা যদিও আমাদের এক প্রকার প্রিজারভেটিভস আমাদের কর্মমুখী রসায়ন চ্যাপ্টারটির কোশ্চেন আমাদের বিভিন্ন রকম প্রিজারভেটিভস বা খাদ্য সংরক্ষক থাকতে পারে যেটা জারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে আমার যে খাদ্য সংরক্ষণের কাজটা অর্থাৎ খাদ্যকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা সেটার কাজ করে এটা হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ওকে সক্রিয় শক্তি বিক্রিয়ার হারকে কীভাবে প্রভাবিত করে সক্রিয় শক্তি বলতে আসলে কী বোঝায় কোন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থার শক্তি আর অস্থায়ী জটিল অবস্থার শক্তি এই দুইটার যে পার্থক্য সেটাকে সক্রিয় শক্তি বলা হয়ে থাকে দেখো আমরা একটা সমীকরণ নিশ্চয় জানি যে আমাদের কে ইজ ইকাল টু এ ই মাইনাস ই এ ডিভাইডেড বাই আর ডি ওকে এখন যদি আমরা দুই পাশে লন দ্বারা গুণ করে ফেলি তাহলে লন কে ইজ ইকাল টু লন এ মাইনাস ই এ ডিভাইডেড বাই আর ডি দেখে মনে হচ্ছে টি এর সাথে কে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতি কিন্তু বাস্তবে আমরা যদি ক্যালকুলেশান করি তাহলে দেখা যাবে কোন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার টেম্পারেচার বাড়ানো হইলে তার বেগ ধ্রুবক বা হার ধ্রুবকের ভ্যালুটা বেড়ে যায় ইভেন এমন হয় বিজ্ঞানী আর্গেনিয়াজ বলেছে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপমাত্রা তুমি যদি দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াও তাহলে ওই রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার দুই থেকে তিন গুণ বেড়ে যায় তার মানে তুমি চিন্তা করে দেখো যখন গতিবেগ বা হার বেড়ে যাচ্ছে দ্যাট মিনস আমরা কিন্তু সক্রিয় শক্তির প্রভাবটা এখানে লক্ষ্য করতেছি সক্রিয় শক্তি বলতে আসলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলাকে বোঝায় তো সক্রিয় শক্তি বাড়লে অনুসমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় প্রাথমিক অবস্থা থেকে অস্থায়ী জটিল অবস্থার দিকে ধাবিত হয় তখন ওই রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বা গতিবেগ বৃদ্ধি পায় সো রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে সক্রিয় শক্তি অবশ্যই প্রভাবিত করে সক্রিয় শক্তি বলতে বোঝায় প্রাথমিক অবস্থার শক্তি এবং অস্থায়ী জটিল অবস্থার শক্তি এই দুটো শক্তি যে পার্থক্য সেটাকে সক্রিয় শক্তি বলে সক্রিয় শক্তির আরও একটা সুন্দর ডেফিনেশান রয়েছে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার জন্য ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করতে হয় সেই শক্তিকে সক্রিয় শক্তি বলা হয় সো তোমরা চাইলে এই ডেফিনেশানটাও উল্লেখ করতে পারো এই সমীকরণটাও চাইলে উল্লেখ করতে পারো ব্যাখ্যার জন্য ওকে সো চলো আমরা গতে চলে যাই এল ও এম এর মানের ভিত্তিতে জেড সেলে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করে দেখাও অর্থাৎ আমাদেরকে কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করতে বলেছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান ব্যবহার করে জেড সেল জেড সেল বলতে কি বুঝাই দেখো এক্স মানে হচ্ছে এক নাম্বার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার সো অলরেডি কিন্তু এই কোশ্চেনটার উত্তর আমরা পেয়ে গিয়েছি কিভাবে পেয়ে গিয়েছি অলরেডি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি যে আমাদের যদি এন এর ভ্যালুটা থ্রি হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যাটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি সেটা একটু দেখো যদি আমাদের এক্ষেত্রে তিন হতো তাহলে এই যে সাদা দাগ দিয়ে যে অংশটুকু দেখানো হচ্ছে ইলে
এখন আসো আমাদের যে পরবর্তী কোশ্চেনটা দেওয়া আছে ঘ নাম্বার উদ্দীপক ইলেকট্রনটির ধাপান্তরের ফলে সৃষ্ট তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো ইলেকট্রনটা এসেছে অ্যাকচুয়ালি তিন নাম্বার শক্তি স্তর থেকে দুই নাম্বার শক্তি স্তরে তাই না তাহলে চলো আমরা ঘ নাম্বারটা একটু সলভ করে ফেলি ঘ তে বলা আছে যে এন ওয়ানটা এই মুহূর্তে এন ওয়ান টু তে অবস্থান করতেছে আর আগে কোথায় ছিল আগে থ্রি তে অবস্থান করতেছিল জেড থেকে আমাদের আসতেছে হচ্ছে ওয়াইতে আমাদের আর এইচ এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে নিশ্চয়ই আর এইচ এর ভ্যালু হচ্ছে দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর পার সেন্টিমিটার ওকে আমাদের ল্যাম্পটার ভ্যালুটা বের করতে হবে আমাদের শুধুমাত্র চাওয়া হয়েছে যে বিকিরণের কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় ওকে সো চলো আমরা একটু সলভ করে ফেলি ওয়ান ডিফাইড বাই ল্যাম্পটা ইজ ইকাল টু আর এইচ ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার ওকে আমরা যদি ভ্যালুগুলো বসাই দশ ছিয়ানব্বই আটাত্তর ওয়ান বাই এন ওয়ান মানে হচ্ছে ফোর এবং এন টু মানে হচ্ছে থ্রি তার মানে নাইন আমরা সবসময় যেটা করতে ভুলে যাব যে এটা ক্যালকুলেশন করার পরে এ পাশে ওয়ান বাই ল্যাম্পটা যে ব্যস্তানুপাতিক আকারে আছে আমাদের কিন্তু ল্যাম্পটার ভ্যালুটা দরকার সো সেই ল্যাম্পটার ভ্যালুটা বের করতে কিন্তু আমরা ভুলে যাব সো এক্ষেত্রে অবশ্যই যে ভ্যালুটা এখানে পাচ্ছি সেটার জন্য উল্টিয়ে দেওয়ার কথা তোমাদের সবার মনে থাকে সো আমরা যদি সলভ করে ফেলি তাহলে দেখা যাবে যে ছয়শো ছাপ্পান্ন ন্যানোমিটার পাওয়া যায় ওকে তোমরা অবশ্যই ন্যানোমিটারের কয়েকে ক্যালকুলেশন করবা দৃশ্যমান অঞ্চ দৃশ্যমান অঞ্চলে যাওয়ার জন্য আমাদের কি কন্ডিশনটা থাকে দেখো দৃশ্যমান হওয়ার জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো দৃশ্যমান হওয়ার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার পর্যন্ত এর মধ্যে যদি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ভ্যালু থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দৃশ্যমান হবে তো আমরা দেখো আমরা কিন্তু বুঝতেই পারতেছি যে এটা ছশো ছাপ্পান্ন তার মানে আমাদের দৃশ্যমান আলোর মধ্যেই থাকতেছে আবার যদি এখানে বলতো যে আমাদের যে কোন রং পাওয়া যায় তাহলে দেখো আমাদের লাস্টের পার্টটা ছিল যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ছয়শো ছয়শো সাতচল্লিশ থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের লাল রঙের জন্য তাহলে দৃশ্যমান আলো সেই অং সেই রঙটা হচ্ছে লাল বর্ণের তোমরা আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে পারো লাইমেন বা আমার প্যাটস অ্যান্ড ব্র্যাকেট ফোন করেছিলাম না এটা হচ্ছে দুই নম্বর শক্তি স্তরে যদি ফিরে আসে তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমরা বলতে পারবা যে এটা বামার অঞ্চলে অবস্থিত এবং বামার অঞ্চলের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা কিন্তু দৃশ্যমান অঞ্চলের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে মিলে যায় তাহলে দেখো আমি কিন্তু দুই দেখেই বুঝে ফেলেছিলাম যে এটা দৃশ্যমান অঞ্চলেই হবে তাহলে দেখো তোমরা কিন্তু মুখে মুখে ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারবা সো আশা করি তোমরা এই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ সো দেখো কত ইজিলি আমরা কোশ্চেনগুলো সলভ করে ফেলতে পারতেছি ওকে সো আমরা এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে পরবর্তী কোশ্চেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চারটা শক্তি স্তর রয়েছে শক্তি স্তর বলতে আমাদের এখানে এক দুই তিন চার চারটা শক্তি স্তর যে চারটা শক্তি স্তরে আমাদের একটা জিনিস স্পষ্ট বলা আছে যে যুক্ত শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ফেরত আসতেছে কোশ্চেনটা এসেছে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার তো চলো একটা একটা করে আমরা সলভ করে ফেলি ক্রোমাটোগ্রাফি কি ক্রোমাটোগ্রাফি হচ্ছে বর্ণচিত্রণ ক্রোমাটোগ্রাফি হল একটি সচল এবং একটি নিশ্চল দশাভিত্তিক পৃথকীকরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা কোনো ধরনের মিশ্রিত দ্রবণ থেকে তার উপাদানগুলোকে আমরা পৃথকীকরণ করে ফেলতে পারি তার মানে ক্রোমাটোগ্রাফি একটা পৃথকীকরণ পদ্ধতি যা আনুপিক মিশ্রণের পৃথকীকরণে ব্যবহার করা হয় সো তোমরা যেটা লিখতে পারো যে ক্রোমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে বর্ণচিত্রণ সো যেখানে আমরা একটি সচল এবং নিশ্চল দশাকে ব্যবহার করে আমরা কোনো একটা উপাদানকে পৃথকীকরণ করে ফেলতে পারি আমরা ঘ নম্বর কোশ্চেন চলে যাচ্ছি যে আল্ট্রাভায়োলেট রশির সাহায্যে তুমি কীভাবে যার টাকা শনাক্তকরণ করবে সো আমরা এখানে দুইটা ইনফরমেশন দিব যে আসল টাকার মধ্যে ফ্লোরোসেন্ট কালিতে একটা বিশেষ ধরনের লেখা থাকে যেটা আল্ট্রাভায়োলেট রশি যখন পাস করা হয় তখন সেটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে আর নকল টাকার মধ্যে ফ্লোরোসেন্ট কালিতে বিশেষ যে লিখা সেটা থাকে না এই জন্য নকল টাকার মধ্য দিয়ে সেই লিখাটা আমরা যখন আল্ট্রাভায়োলেট রশি পাস করতে যাব সেটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এর মাধ্যমে আমরা আসল টাকা এবং চার টাকা শনাক্তকরণ করে ফেলতে পারি আমরা চলে যাচ্ছি গতে উদ্দীপক উল্লেখিত চিত্রে সর্ববহিস্থ শক্তি স্তরের কোয়ান্টাম সংখ্যা সমূহের মান হিসাব করে মোট অরবিটার সংখ্যা এবং ওই শক্তি স্তরের মোট ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা বের করে ফেলো অলরেডি কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি যে এন তম শক্তি স্তরের জন্য অরবিটার সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে তার মানে অলরেডি কিন্তু আমরা চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং আমরা যদি ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এবং স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারকে দেখাই তাহলে দেখো সেই কোশ্চেনটা কিন্তু অলরেডি আমরা সলভ করে ফেলেছি সো দেখো আমরা কিভাবে সলভ করে ফেলেছি সেটা 
এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখো n এর মান 4 এর জন্য আমাদের ক্যালকুলেশনটা ঠিক এরকম হবে 4 এর জন্য আমাদের এই যে যে 0 1 2 3 এবং এই ক্ষেত্রে 0 থেকে শুরু করে লাস্ট এর পার্ট পর্যন্ত এবং এই ক্ষেত্রে আমার ক্যালকুলেশন হবে যে আমার অরবিটাল সংখ্যা 16 টা এবং আমার ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 32 উদ্দীপক উল্লেখিত চিত্রে প্রদর্শিত ইলেকট্রনের ধাপান্তরের সময় পরমাণু থেকে নির্গত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করো এবং এটি কোন বর্ণের হবে সো অলরেডি কিন্তু দেখো চতুর্থ শক্তি স্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যদি ধাপান্তরিত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের নির্গত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে এবং এই ক্ষেত্রে কোন বর্ণের হবে আমি মুখস্থ বলে দিচ্ছি যে এটা 487 বা 480 সো চলো আমরা এটার উত্তরটাও একটু দেখে ফেলি যে চতুর্থ থেকে 2 এ আসলে আমাদের ক্যালকুলেশন 487 অথবা 486 ন্যানোমিটার এরকম কাঁচা কাঁচি হবে হ্যাঁ সো আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিব এবং সে ক্ষেত্রে আমার আসমানী বর্ণ হবে এবং আমার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা দৃশ্যমান অঞ্চলের আলোক রশ্মির সাথে মিলে যাবে সো দেখো আমরা কিন্তু দুইটা क्वेश्चनই সলভ করে ফেলতে পারলাম কত সহজ ভাবে সো এই ধরনের क्वेश्चनে কিন্তু বিভিন্ন বোর্ডে বারবার বারবার আসতে দেখা যাচ্ছে সো আমরা একটু খেয়াল রাখব যে এই ধরনের क्वेश्चन আসলে আমরা অ্যানসার করতে পারতেছি কিনা সো আমরা এখন সলভ করব আমাদের দিনাজপুর বোর্ড 2016 সালের क्वेश्चन এই क्वेश्चनটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেখানে আমাদের কে এল এম তিনটা শক্তি স্তর দাও আছে কে মানে এক নাম্বার শক্তি স্তর এল মানে দুই নাম্বার শক্তি স্তর এম মানে হচ্ছে তিন নাম্বার শক্তি স্তর সো এই শক্তি স্তরগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা চলো সবগুলো क्वेश्चन সলভ করে ফেলি ওকে সো দেখো আমাদের এই ক্ষেত্রে আয়নীকরণ বিভব কি আয়নীকরণ বিভব মানে হচ্ছে গ্যাসীয় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারিত করে এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত হতে যে পরিমাণ তাপ শক্তি নির্গত হয় না নির্গত হয় না এটা একটা তাপহারী প্রক্রিয়া যে পরিমাণ তাপ শক্তি শোষিত হয় যে পরিমাণ তাপ শক্তি প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ তাপ শক্তিকে আয়নীকরণ শক্তি বা আয়নীকরণ বিভব বলা হয় থাকে সো ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে আসবো শক্তির প্রয়োজন হবে শক্তি শোষণ হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ক্রোমাটোগ্রাফির মূল নীতি কি ক্রোমাটোগ্রাফি মানে হচ্ছে একটা বর্ণচিত্রণ পদ্ধতি যেখানে আমাদের একটা সচল দশা থাকবে একটা নিশ্চল দশা থাকবে পোলারিটির পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা আসলে সচল উপাদান এবং মনে মোবাইল দশা এবং স্ট্যাটিক দশার মাধ্যমে আমরা উপাদানগুলোকে পৃথকীকরণ করব এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমাটোগ্রাফির মূল নীতি মানে সচল দশা এবং নিশ্চল দশা দুটো লেয়ার সৃষ্টি করে অর্থাৎ মোবাইল ফেজ এবং স্ট্যাটিক ফেজ এই যে দুইটা দশা বিবেচনা করে আমরা উপাদানগুলোকে পৃথকীকরণ করে ফেলব ওকে সো ক্রোমাটোগ্রাফি হচ্ছে একটা সচল এবং নিশ্চল দশা ভিত্তিক পৃথকীকরণ পদ্ধতি আমরা চলে যাচ্ছি গতে উদ্দীপকে ইলেকট্রনটি ধাপান্তরের সময় শোষিত শক্তির পরিমাণ বের করো ইলেকট্রনটা কই থেকে কই যাচ্ছে দেখো এক নাম্বার শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রনটা চলে যাচ্ছে দুই নাম্বার শক্তি স্তরে অলরেডি কিন্তু সেম টাইপের क्वेश्चन আমরা সলভ করে ফেলেছি আমাদের সূত্রটা কি দেখো সূত্রটা হচ্ছে আমাদের গতে গতে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে en is equal to আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে -2 pi square m e to the power 4 divided by n square a c square ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে যে আমাদের ইলেকট্রনটি ধাপান্তরের সময় শোষিত শক্তির পরিমাণটা বের করো তাহলে ধাপান্তর বলতে কই থেকে হচ্ছে এক থেকে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যাচ্ছে তার মানে একবার হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তরের জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করব প্রথম শক্তি স্তরের জন্য আমরা ক্যালকুলেশন করব সেই ক্ষেত্রে n এর ভ্যালুটা হবে 1 বাকি সবকিছুর ভ্যালু কি রকম হবে দেখো m এর ভ্যালুটা হবে 9.1 10 to the power minus 28 gram CGS একক্ষণে ক্যালকুলেশন করব আমরা e হবে -4.8 into 10 to the power minus 10 electrostatic unit আমাদের h এর ভ্যালুটা হবে 6.626 into 10 to the power minus 27 arc second arc second ওকে সো দেখো বাকি সব ক্যালকুলেশনটা আমরা এখানে করে ফেলতে পারবো আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের জন্য যেটা আমরা বের করতাম সেটা হচ্ছে e1 এর ভ্যালুটা বের করব দ্বিতীয় শক্তি স্তরের জন্য দ্বিতীয় শক্তি স্তরের জন্য আমরা n এর ভ্যালুটা 2 বসিয়ে আমরা e2 বের করতাম এরপর ফাইনালি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেল e e1 যেটার এককগুলো পাবো হচ্ছে আমরা r এককে পাবো arc e r g যেহেতু আমরা cgs এককে ক্যালকুলেশন করতেছি তো চলো এই টাইপের ম্যাথ যেহেতু অলরেডি একটা সলভ করা হয়েছে আমরা এই টাইপের একটা ম্যাথ সলভ করা হয়েছে সেরকম একটা জায়গায় চলে যাই চলো তাহলে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা একদম ইজি হয়ে যাবে সো দেখো আমরা এরকম একটা ম্যাথে চলে যাচ্ছি দেখো এই ক্ষেত্রে ই এন ছিল আমাদের এই জায়গাটাতে যেটা অসুবিধা হয়েছিল বা যেটা আমাদের কোশ্চেনে ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার এই ক্ষেত্রে 1 থেকে 3 এ চলে যাচ্ছিল আর ওখানে 1 থেকে 2 এ যাচ্ছে 
তাহলে দেখো আমাদের এই ক্ষেত্রে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সিজিএস এককে আমরা এই সমীকরণের মানটা বসিয়ে আমরা ই ওয়ানের ভ্যালুটা বের করেছি ওই ম্যাথটাতে পার্থক্য কি আমাদের ই থ্রি বের না করে আমরা এক্ষেত্রে কি বের করব আমরা ই টু বের করব ওই ম্যাথের জন্য এবং সবশেষ যেটা করব ডেল ই এর ভ্যালু বের করব বড় মান মাইনাস ছোট মান কারণ উচ্চ শক্তি স্তরে শক্তি বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে অ্যান্সারটা বের করব সেটাই হচ্ছে আমার ওই ক্ষেত্রে শোষিত শক্তির ভ্যালু তাহলে চলো এবার আমরা আমাদের সেই কোশ্চেনে আবারও চলে যাই তার মানে এই যে দেখো দ্বিতীয় শক্তি স্তরের জন্য আমরা ফাইনালি এটা বের করে ফেললে এক্ষেত্রে আমরা যেই আর এককে যে অ্যান্সারটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার এখানকার জন্য শোষিত শক্তির পরিমাণ কারণ নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে গেলে আমাদের শক্তির শোষণই ঘটবে আশা করি তোমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো এখন আসলে আমরা ঘতে চলে যাব উদ্দীপকের এম শক্তি স্তর তার মানে তৃতীয় শক্তি স্তরে আমাদের এস অরবিটালে এবং এল অরবিটালে এল শক্তি স্তর এস অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন একই দিকে ঘুরছে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন দুটি পলিপর্জনীতি মেনে চলে কিনা ব্যাখ্যা করো সো চলো আমরা এটা ব্যাখ্যা করার একটু চেষ্টা করি ঘ নাম্বার কোশ্চেনে বলা হয়েছে উদ্দীপকের এম শক্তি স্তরে এম শক্তি স্তর মানে তিন নাম্বার শক্তি স্তরের এস অরবিটালে এবং এল মানে হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের এস অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন একই দিকে ঘুরছে ঠিক আছে একটি করে ইলেকট্রন একই দিকে ঘুরছে তার মানে আমরা কি ধরে নিব যে এম শক্তি স্তরের এস অরবিটাল এম শক্তি স্তর মানে হচ্ছে তিন নাম্বার শক্তি স্তরের এস অরবিটাল ওকে এবং এল শক্তি স্তরের এস অরবিটাল এল শক্তি স্তর মানে কি দেখো তো দুই নাম্বার শক্তি স্তর তার মানে দুই নাম্বার শক্তি স্তরের এস অরবিটাল ওকে বুঝছি একটি করে ইলেকট্রন একটা করে ইলেকট্রন মাথার উপরে দিয়ে দাও একটা করে ইলেকট্রন আমাদের বলে দেওয়া আছে একই দিকে ঘুরছে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন দুটি পলিপর্জনীতি মেনে চলে কি না সোরা বলে দিয়েছে যে এই ইলেকট্রনটা একই দিকে ঘুরছে ওকে একই দিকে ঘুরছে আমরা বুঝে ফেললাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে পলিপর্জনীতি মেনে চলে কি না ওকে চলো সেটা আমরা প্রমাণ করব সো সেটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পলিপর্জনীতি যে চারটা ভ্যালু অর্থাৎ আমাদের এন এর মান এল এর মান এম এর মান এবং এস এর মান এই চারটা ভ্যালু নিয়ে কিন্তু কাজ করতে হবে যখন আমরা চারটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করব এবং দেখব যে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মানই একই রূপ হচ্ছে না তখন আমরা বলে দিতে পারবো যে পলিপর্জনীতি মেনে চলতেছে তাহলে দেখো আমাদের এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা কত এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এরপর দেখো এল এর ভ্যালুটা কত এক্ষেত্রে এস এর জন্য এল এর ভ্যালুটা জিরো এরপর দেখো এস এর জন্য এল এর ভ্যালুটা জিরো আমরা দেখতে পাচ্ছি এস এর ভ্যালু যদি আমাদের এল এর জন্য জিরো হয় এম এর ভ্যালুটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জিরো ওকে আর যেহেতু একই স্পিনে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি প্লাস হাফ এটাকেও আমরা বলতে পারি কিন্তু প্লাস হাফ আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এখন আসো আমরা চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যা দেখে ফেললাম আমাদের পল বর্জনীতিটা আসলে কি একটি পরমাণুতে দুইটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারবে না তিনটা একই হলেও এটা সেম এটা সেম এটা সেম কিন্তু এটা ডিফারেন্ট একটা হইলেও ভিন্ন হবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ তারা পলির বর্জনীতি কিন্তু মেনে চলে খুবই চমৎকার একটা কোশ্চেন জাস্ট আমাদের কনসেপচুয়ালি এটা ব্যাখ্যা করতে পারতে হবে তো ফলে বর্জনীতিটা আমরা এখানে উল্লেখ করে দিব যে একটি পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারবে না প্রথমটা একই হলেও চতুর্থটা কিন্তু বা যে কোনো তিনটা একই রকম হইলেও আরেকটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে আশা করি তোমরা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালের কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের কোশ্চেনটিতে চলে যাচ্ছি সো এখানে দেখো যে আমাদের কোশ্চেনটা কি আছে আমাদের দেখো একই কোশ্চেন একই কোশ্চেন কিন্তু একটু জাস্ট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এক্স ওয়াই জেড এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর এটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর ঠিক আছে ওকে সো হুন্ডের নীতি কি দেখো হুন্ডের নীতি অরবিটাল সমূহে ইলেকট্রন সমূহ এমনভাবে অবস্থান করবে যেন তারা সর্বাধিক সংখ্যক বেচর বা অযুগ্ম অবস্থায় অবস্থান করে তারা সর্বাধিক সংখ্যক বেচর বা অযুগ্ম অবস্থায় অবস্থান করে এবং তাদের স্পিন সমূহ একইমুখী হয় সো আমাদের দেখো যে হুন্ডের নীতিটা কিন্তু মাঝে মাঝে পরীক্ষায় চলে আসে আউটপাউনীতি চলে আসে এগুলো কিন্তু আমাদের একটু জানা থাকতে হবে অ্যানায়ন দ্বারা ক্যাটাউন ক্যাটাউনের পোলারন হয় না কেন দেখো আমাদের আলটিমেটলি আমাদের অ্যানায়ন দ্বারা ক্যাটাউনের পোলারন বলতে কি বোঝায় দেখো যে আমাদের দেখো ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন যখন পাশাপাশি থাকে তখন এই যে দেখো ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ আকর্ষিত হয় তখন এই অ্যানায়নটা বিকৃত হয়ে অ্যানায়নটা বিকৃত হয়ে এই ক্যাটাউনের কাছাকাছি চলে আসে তখন কি যে ঘটনা ঘটে সেটাকে পোলারন বলা হয় এই যে প্লাস কর্তৃক মাইনাসের প্রতি যে আকর্ষণ সেটা বিপরীতভাবে চিন্তা করে দেখো এই প্লাস
सो फाइनल देखा जाए प्लस माइनस के आकर्षित कर माइनस इलेक्ट्रन जो मेघ से मेघ के विकृत कर पोलारण घटाई पोलारण मान हम एनायन विकृति की कर्तृक प्लस करतृक माइनस विकृति सो एक्चुअल कैटायन करतृक एनायन विकृति है ये पोलारण बी उल्टो घटना घटे ना कारण से क्षेत्र में शक्तर भैलूट अनेक कम थे सो हमें मूल पर्यावित धर्म रासायनिक बंधन चैप्टारे जो फाजान नीति पढ़व तक ये सम्पर्कित और विस्तारित आलोचना करब ओके एन आस उद्दीपक इलेक्ट्रन की धापान्तर समय शोषित शक्ति परिमाण बेर करो तमें एक क्षेत्र में कथा देखे कथा जा रहा तो द्वित शक्ति स्तर थ तृत्य शक्ति स्तरे जा क्षेत्र में क्यों करते हैं बोल तो अलरेडी क्यों आपरण कोश्चन सल्व कर फेले तैना देखो तो फर्मुलाट आसले कि इन इजिकल टू अलरेडी क्यों আমরা এক্ষেত্রে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলেছি কিছুক্ষণ আগেই সলভ করেছি এই যে দেখো মাইনাস সো আমি চেক করতেছিলাম যে আমাদের মাইনাস সাইনটা দিয়েছে কিনা আমরা কিন্তু মাইনাস সাইনটা দিতেই ভুলে যাব ঠিক আছে টু পাই স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার ফোর নিচে এম স্কোয়ার এইস স্কোয়ার ওকে সো আমরা আরও শর্টকাটে ম্যাথটা সলভ করতে পারি কিন্তু তোমরা সূত্র জেনে এই অনুযায়ী সলভ করবো কারণ এটা ফিজিক্সেও কাজে লাগবে সো আমাদের এক্ষেত্রে কী করতে হবে আমরা কই থেকে কই যাচ্ছি আমাদের ই টু এর ভ্যালু বের করতে হবে যে ক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু আর আমাদের বের করতে হবে ই থ্রি যে ক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি আর বাকি ভ্যালুগুলো নিশ্চয়ই আমাদের জানা আছে যেমন আমাদের এক্ষেত্রে এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম এরপর আমরা যদি ই এর কথা বলি তাহলে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টেন ইলেকট্রো স্টাডিক ইউনিট এবং এইচ এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর সেকেন্ড সো এই ভ্যালুগুলো যখন আমি বসিয়ে এখান থেকে মানটা বের করব তখন আমাদের কি লাগবে বলেছে ক্ষেত্রে শোষিত শক্তির পরিমাণ বের করো দ্যাট মিনস আমাদের ডেল ই ইজ ইকাল টু ই থ্রি মাইনাস ই টু এক্ষেত্রে আমরা আর গ্যাককে আমরা শোষিত শক্তির ভ্যালুটা পেয়ে যাব আশা করি তোমরা ক্যালকুলেশানটা করতে পারবো এ প্রশ্ন ঘটে উদ্দীপকের জেট শক্তি স্তরে এস অরবিটাল তার মানে তিন নম্বর শক্তি স্তরে এস অরবিটাল এবং ওয়াই দুই নম্বর শক্তি স্তরের এস অরবিটাল একটি করে ইলেকট্রন একই দিকে ঘুরছে এক্ষেত্রে ইলেকট্রন দুটি পলি পর্যটনীতি মেনে চলে কি না অলরেডি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা সেম কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলেছি দেখো যে কিছুক্ষণ আগে আমরা অলরেডি কোশ্চেনটা সলভ করে ফেললাম সো এইভাবেই জাস্ট এটা লিখার পরে আমাদের ফাইনালি বলতে হবে যে হ্যাঁ হ্যাঁ পলির বর্জন নীতি মেনে চলে তবে এটা লিখার আগে এটা লিখার আগে আমাদের যেটা বলতে হবে এটা লিখার আগে আমাদের যেটা বলতে হবে যে পলের বর্জন নীতি বলতে আসলে কি বোঝায় তুমি যদি পলের বর্জন নীতিটাই উল্লেখ না করো তাহলে তুমি কিভাবে বলবা যে হ্যাঁ পলের বর্জন নীতি মেনে চলে অবশ্যই তোমাকে বোঝাতে হবে যে পলের বর্জন নীতি এটা সে অনুযায়ী এটাকে সাজেস্ট করা হয় সো আশা করি তোমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ সো আমাদের দিনাজপুর বোর্ড দু সালের কোশ্চেনটা আমরা সলভ করে ফেলতে পারলাম এখন আমরা চলে যাচ্ছি ঢাকা বোর্ড দু সালের কোশ্চেনটা সলভ করতে হ্যাঁ ওকে তো দেখো ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালের কোশ্চেন এ এমন একটা যৌগ এন মাইনাস ওয়ান ডি ফাইভ এন এস ওয়ান এখানে যদি ফোর বসাও তাহলে থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস ওয়ান দ্যাট মিন্স এটা অবশ্যই ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস এবং ফরে দেখো যে আমাদের ফোর ডি ওয়ান ফোর এস থ্রি ডি ওয়ান ফোর এস টু তাহলে দেখো আমাদের পরবর্তী বিযোগও নিয়ে দেখো কোনটি রঙিন যোগ গঠন করে আমাদের দেখো আলটিমেটলি আমাদের এক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি ডি ওয়ান থাকে কার ফোর এস টু তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যান্ডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস তাই না স্ক্যান্ডিয়ামের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে একুশ ফোর এস টু আচ্ছা ওকে এখন দেখো সম আয়ন প্রভাব কি অর্থাৎ সম আয়ন প্রভাব বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একই পাত্রের মধ্যে ধরো এজিসিএল আছে আর এন এসিএল আছে তাহলে দেখো এর মধ্যে এ জি প্লাস আয়ন ক্লোরাইড মাইনাস আয়ন এবং এন এ প্লাস আয়ন সিএল মাইনাস আয়ন যখন বিয়োজিত হচ্ছে তখন সিএল মাইনাস আয়ন দুইটা হয়ে যাচ্ছে না একই ধরনের আয়ন সেটা দ্রাব্যতার উপরে ইফেক্ট ফেলতেছে না সম আয়ন যে ইফেক্টটা সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝতে পারতেছি অর্থাৎ একই ধরনের আয়ন উৎপত্তির ফলে কোনো একটা কোনো একটা দ্রবণে দ্রাব্যতার যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় সেই প্রভাবকে সম আয়ন প্রভাব বলে এরপর আসো থ্রি ডি ফোর পি অরবিটালের মধ্যে কোনটিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে সো থ্রি ডি এবং ফোর পি আমরা যদি একটু দেখি থ্রি ডি এবং আমাদের ফোর পি এক্ষেত্রে আমরা দেখবো হচ্ছে এন প্লাস এল এর ভ্যালু এন এর মান থ্রি ডি এর জন্য এস পি ডি তার মানে জিরো ওয়ান টু এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর এল এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান দুইটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন প্লাস এল এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ যখন দুই ক্ষেত্রে এন প্লাস এল এর সমষ্টি একই তখন যার এন এর ভ্যালু বেশি তার শক্তি বেশি য
এর শক্তির মান বেশি আশা করি তোমরা ব্যাপারটা একদম বুঝতে পেরেছো ওকে তাহলে ইলেকট্রন কোনটিতে আগে প্রবেশ করবে এই যে দেখো থ্রি ডিতে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে কারণ এর শক্তি কম সো তুমি এন প্লাস এল নীতি থেকে এই কনসেপ্টটা ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারো আমরা গতে চলে যাচ্ছি যে এ মৌলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটির চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নির্ণয় করো সো এ মৌলটি কোথায় এ মৌলটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম এই সর্বশেষ ইলেকট্রনটির চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান আমরা বিবেচনা করব ওকে তাহলে দেখো যে এ হচ্ছে আমাদের গ নাম্বার এ হচ্ছে আমাদের কি ক্রোমিয়াম তাই না ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস চলো করি তারপর সর্বশেষ ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নিয়ে আমরা কাজ করবো ওকে ওয়ান এস টু এরপর টু এস টু টু পি এক্স টু টু পি ওয়াই টু টু পি জেড টু এরপর ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি এস টু এরপর আসতেছে থ্রি পি এক্স টু থ্রি পি এরপর থ্রি পি ওয়াই টু এরপর থ্রি পি জেড টু এরপর হচ্ছে আমাদের দেখো এরপর হচ্ছে আমাদের ফোর এস ওয়ান তারপর থ্রি ডিতে ইলেকট্রন গেছে কয়টা দেখো তো থ্রি ডি এক্স ওয়াই ওয়ান থ্রি ডি ওয়াই জেড ওয়ান থ্রি ডি জেড এক্স ওয়ান থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান এবং থ্রি ডি জেড স্কোয়ার ওয়ান ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমার ইলেকট্রনটা নাম্বারিং করা এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা স্বাভাবিকভাবে কি এরকম হওয়ার কথা ছিল না দেখো তো যে ফোর এস টু তারপর থ্রি ডি ফোর একদম স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো পরে এস থেকে একটা ইলেকট্রন থ্রি ডি ফাইভে চলে যায় তাই না আগে ইলেকট্রন থ্রি ডিতে নাকি ফোর এসে আগে ইলেকট্রন ফোর এসে তারপর নাম্বারিংয়ে ফোর এসে ইলেকট্রন আগে নাম্বারিং হবে নাকি থ্রি ডিতে আগে নাম্বারিং হবে ডেফিনেটলি ফোর এসে যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেটা আগে নাম্বারিং হবে এবং সর্বশেষ ইলেকট্রনটা থ্রি ডির মধ্যেই আছে এটা আমরা আমাদের অনেকের মিসকনসেপশান নাম্বারিংটা একটু দেখো এক নাম্বার ইলেকট্রন এবং দুই নাম্বার ইলেকট্রন এখানে আছে তিন নাম্বার ইলেকট্রন এবং চার নাম্বার ইলেকট্রন এখানে আছে এইভাবে কেন করতেছি কারণ অনেক সময় বলে যে পাঁচ নাম্বার এবং সাত নাম্বার ইলেকট্রনের জন্য পলিবর্জ্য নীতি প্রমাণ করো চব্বিশ নাম্বার এবং পঁচিশ নাম্বার ইলেকট্রনের জন্য বা তেইশ বা চব্বিশ নাম্বার ইলেকট্রনের জন্য পলিবর্জ্য নীতি প্রমাণ করো তখন আমরা এই অনুযায়ী কনসেপ্টটা প্রমাণ করি এরপর দেখো পাঁচ নাম্বার এখানে যেহেতু পলিবর্জ্য নীতি অনুযায়ী সরি আমাদের হুন্ডে নীতি অনুযায়ী একটা একটা করে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করে পাঁচ ছয় সাত আবার ডাবল ডাবল করে আট নয় দশ এগারো এবং বারো এখানে আছে তাহলে তেরো চোদ্দ পনেরো আবার ডাবল করে এরপর হচ্ছে দেখো ষোলো সতেরো এবং আঠারো আচ্ছা ওকে বুঝতে পারলাম এখন দেখো উনিশ নাম্বার ইলেকট্রন এখানে মাথা রাখতে হবে বিশ এখানে একুশ এখানে বাইশ এখানে তেইশ এখানে চব্বিশ এখানে থ্রি ডি জেড স্কোয়ার ওয়ানের মধ্যে চব্বিশ নাম্বার ইলেকট্রন তো থ্রি ডি জেড স্কোয়ারের জন্য আমাদের ওই ভ্যালুগুলো বের করতে হবে থ্রি ডি জেড স্কোয়ার ওয়ান এর জন্য আমাদের কিসের কিসের ভ্যালু লাগবে বলতো এর জন্য আমাদের লাগবে এন এর মান এল এর মান এম এর মান এবং এস এর মান ওকে চলো আমরা একটা একটা করে একটু বের করে ফেলি ওকে এখন আমাদের জানা লাগবে একটা জিনিস যে থ্রি ডি এক্স ওয়াই থ্রি ডি ওয়াই জেড থ্রি ডি জেড এক্স এরপর থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ার এবং থ্রি ডি জেড স্কোয়ার এটার জন্য আমাদের এম এর ভ্যালুগুলো কত এম এর ভ্যালুগুলো কত দেখো তো মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু এটা আমাদের কিন্তু জানা থাকতে হবে তো থ্রি ডি জেড স্কোয়ারের জন্য এন এর ভ্যালু কত থ্রি কারণ আমাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার ভ্যালু হচ্ছে থ্রি এল এর ভ্যালু কত আমাদের যেহেতু ডি ডি এর জন্য এল এর ভ্যালু কত হয় এস পি ডি এল এর ভ্যালু হয় দুই এম এর ভ্যালুটা কত হবে থ্রি ডি জেড স্কোয়ারের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে প্লাস টু প্লাস টু এবার আসো যেহেতু একটা একটা করে ইলেকট্রন তাহলে আমাদের যে থ্রি ডি অরবিটাল সেটার জন্য আমাদের যে উপশক্তি স্তরগুলো আছে সেক্ষেত্রে সবার স্পিন কি একই মুখে হবে কারণ যেহেতু পাঁচটা ইলেকট্রন আছে একই একই স্পিন কারণ একই ধরনের একটা করে ইলেকট্রন অরবিটাল সমূহে তাহলে আমরা ধরতে পারি যে তার স্পিন হচ্ছে প্লাস হাফ তাহলে দেখো চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পারলাম আশা করি তোমরা কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো যদি আমাদেরকে বলতো সর্বশেষ দুইটা ইলেকট্রনের জন্য পলিবর্জ্য নীতি প্রমাণ করো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একই রকমভাবে এটা প্রমাণ করতাম খুবই সুন্দর কোয়েশ্চেন আমাদের কখনো কখনো কপারের জন্য একই ধরনের কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় ক নাম্বার কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি এবং বিমৌলদয়ের মধ্যে কোনটি রঙিন যোগ গঠন করে কারণ সহ বিশ্লেষণ করো রঙিন যোগ গঠনের জন্য আমাদের মূলের পর্যাপ্ত তোমার রাসায়নিক বন্ধু চ্যাপ্টারে আমাদের প্রথমত জানতে হবে যে এ এবং বিয়ের মধ্যে কোনটা অবস্থান্তর মৌল আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমিয়া অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল হতে গেলে অবস্থান্তর মৌল হতে গেলে স্থিতিশীল আয়নে 
যেমন ক্রোমিয়াম 3 প্লাস এ আমরা দেখব যে d1 থেকে d9 পর্যন্ত ইলেকট্রন আছে কিনা তখন আমরা বলবো এটা অবস্থান্তরমূলক প্রথম স্টেপ পাস করে গেল সো প্রথম স্টেপ পাস করে সে অবস্থান্তরমূলক যদি হয় তখন সে রঙিনযোগ গঠন করতে পারে আর যদি রঙিনযোগ গঠন করতে পারে তখনই কিন্তু আমাদের সে আমাদের প্রাথমিক অবস্থা কিন্তু পার করে ফেললো তো এই অবস্থায় আমরা যেটা করব রঙিনযোগ গঠন করার জন্য তার ডিজেনারেট অবস্থা নন ডিজেনারেট অবস্থা অর্থাৎ অরবিটার সময় যে শক্তির পার্থক্য আছে সেটা দেখাতে হবে এবং সেখান থেকে আমাদের শক্তির একটা মান থেকে আমরা ল্যামডার মানে যাব সেখান থেকে আমরা শোষিত বা সম্পূরক বর্ণনার ক্যালকুলেশন করব যেটা আমরা মৌলের পর্যাবিত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারে তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো সো আমরা এখন রাশিয়া পর দু হাজার পনেরো সালের কোশ্চেনটা সলভ করবো যেখানে উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি মডেল ওয়ান এবং মডেল টু মডেল ওয়ান দেখে বুঝতে পারতেছি যে এখানে আমাদের শক্তি স্তর আছে তার মানে এটা হচ্ছে রাদার ফোর্ডের কোনো কোনো মডেল এবং পরবর্তীতে ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তর স্থানান্তরিত হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে আমার বোর কোনো কোনো মডেল সো আমরা চলো একটু দেখে নিই যে আমাদের কী কী কোশ্চেন দেওয়া আছে আমরা কতে দেখতে পাচ্ছি যে পলের বর্জনীতিটা কী পলের বর্জনীতির জন্য আমাদের একটা লাইন জাস্ট মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্টার ওয়ান টু ফোর হ্যাশ অর্থাৎ বাংলা লিঙ্কের ব্যালেন্স চেকের যে আমাদের কোডটা আছে একটি পরমাণুতে একটি পরমাণুতে আমাদের চারটি আমাদের যে দুটি ইলেকট্রন আছে সে দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারবে না পরশ্রী কদ দিয়ে তুমি মনে রাখতে পারো একটি পরমাণুতে দুইটা ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারবে না আপনাদের পলি পর্যনীতি ছাড়াও অব্যাহতি গুন্ডে নীতি থেকে মাঝে মাঝে কিন্তু কোশ্চেন আসতে দেখা যায় সো খতে দেখতে পাচ্ছি পটাশিয়ামের উনিশতম ইলেকট্রনটি থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন সো খতে আমরা দেখি পটাশিয়ামের উনিশতম ইলেকট্রনটি থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন থ্রি ডি এবং হচ্ছে ফোর এস তো দেখো এই দুয়ের মধ্যে যদি আমরা এন প্লাস এল এর ভ্যালুটা বের করি তাহলে আমরা কিন্তু সিদ্ধান্তটা বুঝে ফেলতে পারবো সো এন এর ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি ডি এর জন্য হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে টোটালি ফাইভ এন এর ভ্যালু চার এর জন্য হচ্ছে চার তার মানে এস এর জন্য হচ্ছে জিরো তাহলে দেখো এন প্লাস এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে চার তাহলে দেখো যার এন প্লাস এল এর ভ্যালু বেশি সে বেশি শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল যার এন প্লাস এল এর ভ্যালু কম সে কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল এখানে স্পষ্ট যে ফোর এস এ ফোর এস আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ফোর এস এ আমার এন প্লাস এল এর ভ্যালুটা কম এই জন্য এটা কম শক্তির অরবিটাল আর যখন কম শক্তির অরবিটাল হয় কম শক্তির অরবিটাল বলে সেখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে এটাই হচ্ছে পটাশিয়ামের উনিশতম ইলেকট্রনটি থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন তার ব্যাখ্যা আমরা গতে চলে যাচ্ছি দুই নম মডেলের ইলেকট্রন স্থানান্তরের সময় ইলেকট্রনের শক্তি টু পয়েন্ট থ্রি টু ইন্টু টেন টু পয়েন্ট মাইনাস এইট টেন জুল হলে বিকৃত বিকৃত রশ্মি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত আমাদের দেখো খুবই চমৎকার একটা করছেন আমরা আমরা একটা ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে ই ইজ ইকাল টু এই সি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা আমাদেরকে বের করতে হবে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত সো আমরা এক্ষেত্রে ল্যামডা ইজ ইকাল টু যেটা লিখতে পারি এই সি ডিভাইডেড বাই ই তাহলে আমরা মানগুলো একটু বসাই এই সের হলো আমরা এসে একক ম্যাথগুলো করব সো দেখো এইস এইসের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড সি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এবং আমরা যদি নিচে মানটা বসাই ই এর মানটা দেওয়া আছে যেহেতু জুল এককে তার মানে আমরা বুঝতেছি যে আমাদের এস এ এককে ভ্যালু দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আঠারো জুল সো এক্ষেত্রে যদি আমরা ক্যালকুলেশান করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের পঁচাশি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার যেটা আমরা কিন্তু বলতে পারি যে পঁচাশি ন্যানোমিটার কারণ ন্যানোমিটার থেকে আমি যদি মিটারে যাই ন্যানোমিটার থেকে আমি যদি মিটারে যাই তাহলে দেখো সেক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন দ্বারা গুণ করতে হয় সো দুইটা ভ্যালু কিন্তু সেম সো ল্যামডা এর একক হচ্ছে যেহেতু দৈর্ঘ্য তার মানে আমাদের ন্যানোমিটার বা মিটার বা দূরত্বের একক সো আশা করি তোমরা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ সো আমরা চলে যাব ঘতে মডেল ওয়ান এবং মডেল টু এর মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য সো তার মানে দুইটা মডেলের কোন কোন আমাদের প্যারামিটার রয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের কথাবার্তা বলতে হবে সো স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বোর পরমাণু মডেল এবং রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে যে আমাদের প্রিন্সিপালগুলো থেকে যে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো জানা যায় সেগুলো কিন্তু লিখা আছে সো সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে বোর পরমাণু মডেলের ভিত্তি হচ্ছে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের ভিত্তি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব এপার আসো বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী আমাদের যেটা আমরা ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুযায়ী দেখতে পাই যে ইলেকট্রন ঘুরতে ঘুরতে এক সময় কেন্দ্রে পতিত হয় এই কনসেপ্ট যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের কোনো অস্তিত্বই থাকে না আবার দেখো বোর পরমাণু
বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যায় বোর পরমাণু মডেল অনুযায়ী সেটা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌল সমূহের ক্ষেত্রে যেমন হাইড্রোজেন লিথিয়াম প্লাস এরপর হিলিয়াম টু প্লাস এদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন হিলিয়াম প্লাস লিথিয়াম টু প্লাস অর্থাৎ যারা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট তাদের ক্ষেত্রে বর্ণালী ব্যাখ্যা করা গেলেও রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুযায়ী কোনো মৌলে বর্ণালী কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না সো দেখো এই যে এই সব আলোচনার ভিত্তিতে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে আমার বোর পরমাণু মডেলটাই সর্বাপেক্ষা অর্থাৎ আমরা বলতে পারি নেয়ারলি পারফেক্ট অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সো এই কনসেপ্টগুলো থেকে আমরা কিন্তু বুঝে ফেলতে পারি যে আমার আসলে রাদার ফোর্ডটা বোর পরমাণু মডেলে অত্যাধিক গ্রহণযোগ্য সো আমরা বুঝে ফেললাম যে এই কোশ্চেনটা আসলে কীভাবে ডিসকাস করতে হবে সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে ঢাকা বোর্ড দু হাজার পনেরোতে সো যেখানে আমার কিন্তু বলা আছে যে ফুড লিকার কি এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের শর্ট সিলেবাসের বাইরের কোশ্চেন সো আমরা এখন কোশ্চেনটা সলভ করবো না কর্ম ভীর রসায়ন চ্যাপ্টার থেকে আমরা কোশ্চেনটা সলভ করবো সো শিখা পরীক্ষায় গাড়ো ইসেল কেন ব্যবহার করা হয় খুবই চমৎকার একটা কোশ্চেন কেন গাড়ো ইসেল ব্যবহার করা হয় গাড়ো ইসেল ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে গাড়ো ইসেল আমাদের যে ধাতব আয়ন সেটার সাথে বিক্রিয়া করে উদ্যাই ক্লোরাইড লবণ তৈরি করে সেই উদ্যাই ক্লোরাইড লবণটা আমাদের পরবর্তীতে বোনসেন শিখায় যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ প্রদর্শন করে সে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ দেখে আমরা কিন্তু বলে দিতে পারি যে এটা সোনালি হলুদ হলে বলবো সোডিয়াম প্লাস আয়ন আমরা ইটের মতো লাল দেখলে বলবো ক্যালসিয়াম টু প্লাস আয়ন অন্য কোনো অ্যাসিড যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে ব্যবহার করি তবে সেটা উদ্যায় লবণ তৈরি করবে না এবং পরবর্তীতে বুঝছেন শেখায় সেটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কালার দেখাবে না এই জন্য শেখা পরীক্ষায় গাড়ো এই সেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমরা চলে যাচ্ছি গতে প্রত্যেক পরমাণুর ক্ষেত্রে ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত প্রমাণ করো ওকে তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে যেটা আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস আবিষ্কারের পরীক্ষা আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ডের যে আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা আছে সেটা আমাদের বোঝাতে হবে সো চলো আমরা আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটা দেখি যে আমাদের গতে রাদার ফোর্ডের রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটা আলোচনা করতে হবে রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা ওকে চলো আমরা রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটা দেখে নেই যে এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের হিলিয়াম পরমাণু হিলিয়াম টু প্লাস তার মানে এটা হচ্ছে একটা আলফা কণিকা আলফা কণিকা থেকে যে আমাদের ধনাত্মক চার্জ যুক্ত ধনাত্মক চার্জ যে ক্রমাগত নির্গত হচ্ছে এটা যেহেতু তেজস্ক্রিয় তো তেজস্ক্রিয় কোনো মৌল থেকে আলফা বিটা গামা কণিকা নির্গত হয় সো এক্ষেত্রে যে আলফা কণিকা নির্গত হচ্ছে এখানে আমাদের একটা জিঙ্ক সালফেট আবরণ যুক্ত পর্দা আছে ঠিক আছে সো দেখো এই যে জিঙ্ক সালফেট আবরণ যুক্ত পর্দা আছে এই জিঙ্ক সালফেট আবরণ যুক্ত পর্দার উপরে যখন এই আলফা কণা বিকিরিত হয়ে এই প্লেটের উপর যে যখন পড়ে তখন দীপ্তিমান বা আলো দীপ্তিমান বা আলোকিত হয় বা আমাদের হঠাৎ করে আমাদের অনুপ্রভা সৃষ্টি করে এখানে দেখো গোল্ড প্লেট অ্যাকচুয়ালি গোল্ড প্লেটের উপরে দেখো এটার পুরুত্ব হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সেন্টিমিটার আমাদের এই পর্দাকে যখন আলোকিত করতেছে তখন দেখো আমাদের একটা ঘটনা ঘটতেছে দেখো এখান থেকে ক্রমাগত যে প্লাস চার্জ নির্গত হচ্ছে এখানে যে এই যে প্লাস প্লাস অংশ দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে আলো জ্বলে তোমাদেরকে একটু দেখাই যে আমাদের ঘটনাটা এইভাবে ঘটে এই জায়গাটাতে যাচ্ছে হঠাৎ করে আলো জ্বলতেছে যাচ্ছে হঠাৎ করে আলো জ্বলতেছে আলো জ্বলতেছে এই বরাবর আমরা কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না তার মানে এই বরাবর আলফা কোনো যাচ্ছে যাচ্ছে কিন্তু এই যে গোল্ড প্লেটের উপর কিন্তু সেটা দীপ্তিমান ভালো কিন্তু করতেছে না তাহলে নিশ্চয়ই এখানে একটা ভেজাল আছে ভেজালটা কি দেখো এই যে যে প্লাস চার্জযুক্ত সেই অংশটা আমাদের প্লাস চার্জযুক্ত অংশকে বিক্রি আমাদের দেখো বিপরীত দিকে সোজা বিপরীত দিকে ফেরত পাঠাচ্ছে কিছু কিছু অংশ এই প্লাসের গায়ে লেগে বাঁকা চলে যাচ্ছে বাঁকা চলে যাচ্ছে তার মানে এখানে সামথিং ডিফারেন্ট ইজ এক্সিস্ট মানে কিছু ভিন্ন জিনিস এখানে অবস্থিত তো দেখো এটা একটা পরমাণু যদি চিন্তা করি এখানে ইলেকট্রন আছে চারপাশে মাঝখানে প্লাস আছে নিউক্লিয়াস সো দেখো প্লাস চার্জ যাচ্ছে প্লাসকে বিকর্ষণ করতেছে তার মানে ওখানে প্লাস চার্জ যুক্ত কোনো একটা জিনিস আছে অধিকাংশই ভেদ করে চলে যাচ্ছে তার মানে জিনিসটা খুবই ছোট ঠিক আছে ওকে তাহলে চলো এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা পর্যবেক্ষণ করি যে প্রায় বিশ হাজারটার মধ্যে মাত্র একটা সোজা বিপরীত দিকে ফেরত আসতেছে বিশ হাজারটার মধ্যে একটা তার মানে বাকি প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট কণিকা সোজা ভেদ করে চলে যায় আর অল্প সংখ্যক কোনা বেঁকে যায় কারণ প্লাস প্লাসের গায়ে তোমরা নিশ্চয়ই মোবাইলে গেমস খেলে দেখেছ এই রাউন্ড শেপের এটা এটা কাজ এখানে লাগতেছে এদিকে চলে যাবে এদিকে চলে যাবে ঠিক আছে তো দেখো আমরা এই যে যেই পর্যবেক্ষণগুলো করলাম এই যে যেই পর্যবেক্ষণগুলো করলাম এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারি পরমাণ
সো এটাই হচ্ছে আমাদের গতে যাওয়া হয়েছে কেন্দ্র ধনাত্মক চার্জ দৃশ্য একটা ভারী বস্তু বিদ্যমান যার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস উদ্দীপকের পরমাণুর মডেলটির গ্রহণযোগ্যতা সপক্ষে যুক্তি দেখাও তো দেখো এই যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার শক্তি স্তর এটা হচ্ছে আমাদের বোর পরমাণু মডেল যে বোর পরমাণু মডেলটা আমাদের ডিসকাস করতে হবে অলরেডি কিন্তু আমরা বোর পরমাণু মডেল তোমাদের সাথে ডিসকাস করে ফেলেছি বোর পরমাণু মডেলের সপক্ষে আমাদের যেহেতু যুক্তি দেখাতে বলা হয়েছে আমরা কিন্তু বোর পরমাণু মডেল অলরেডি কিন্তু ডিসকাস করে ফেলেছি যে আমাদের শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাব কোনিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং ফাইনালি শক্তি শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব সো এই জিনিসপত্রগুলো দিয়ে আমাদের কিন্তু এই যে মডেলের সপক্ষে আমাদের যুক্তি দেখাতে হবে তাহলে দেখবা তোমাদের এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার করা হয়ে যাচ্ছে আশা করি তোমরা কোয়েশ্চেনটা সবাই বুঝতে পেরেছ সো আমরা এখন চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালের কোয়েশ্চেনটা সলভ করব যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এম অর্থাৎ আলফা কণা এবং পরমাণু যার কেন্দ্রে প্লাস চারযুক্ত নিউক্লিয়াস দেওয়া আছে ওকে এখন দেখো অরবিট কি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যে বৃত্তাকার অঞ্চলগুলোতে ইলেকট্রন ক্রমাগত ঘুরতে থাকে সেই অঞ্চলগুলোকে অরবিট বলে শক্তি স্তর বলে কক্ষপথ বলে শেল বলে স্তর বলে এই পাঁচটা নাম কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু এসে থাকে এরপর চলে যাব হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে বোর তত্ত্ব প্রযোজ্য হ্যাঁ হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে কেন বোর তত্ত্ব প্রযোজ্য কারণ হিলিয়াম প্লাসের ইলেকট্রন হচ্ছে একটা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌল সমূহ নিউক্লিয়াসকে কিভাবে পরিভ্রমণ করে বা কিভাবে বন্ডারে সৃষ্টি করতে পারে তার ব্যাখ্যা বোর পরমাণু মডেলে দেওয়া আছে কিন্তু বহু ইলেকট্রন যাদের তারা কিভাবে বোর তারা কিভাবে বর্ডালি সৃষ্টি করে তার কোনো ব্যাখ্যা কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে দেওয়া নাই যেহেতু হিলিয়াম প্লাসের ইলেকট্রন একটা এই জন্য হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে বোর তত্ত্ব প্রযোজ্য আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন চলে যাব আমরা গতে উদ্দীপকের ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ কত নির্ণয় করো তার মানে কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করতে গেলে কি করতে হবে কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের লাগবে হচ্ছে এম ভি আর ইজিক্যাল টু এম এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই সো যেহেতু এখানে আমাদের একটাই শক্তি স্তর দেখানো আছে তার মানে এক্ষেত্রে এন এর ভ্যালুটা হবে ওয়ান সো ওয়ান ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এবং টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে আমরা অ্যান্সার যেটা পাবো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড এটাই হচ্ছে আমার কৌনিক ভরবেগের ভ্যালু এটাকে কিন্তু এল দ্বারাও প্রকাশ করা হয়ে থাকে সো দেখো কত ইজিলি আমরা কৌনিক ভরবেগের ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারলাম এরপরে দেখো আমাদের ঘতে বলা হয়েছে এম করার সাহায্যে কিউ বস্তুটি শনাক্তকরণের মাধ্যমে পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করো অলরেডি কিন্তু সেম কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমরা বের করে ফেলেছি এই যে দেখো এম কণা এর সাহায্যে এই যে যে আমাদের মাঝখানে যে নিউক্লিয়াসটা আছে অর্থাৎ রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষাটাই আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি চাওয়া হয়েছে সো আশা করি তোমরা এটার উত্তর করে ফেলতে পারবা পরমাণুর গঠন বর্ণনা করার জন্য আমরা যে কোনো একটা মডেল ব্যাখ্যা করতে পারি যে আমার পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল এবং বোর পরমাণু মডেল যে কোনো একটা মডেল আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তবে এক্ষেত্রে রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা বিচ্ছিন্ন পরীক্ষাটা আমাদের উল্লেখ করতে হবে সো আমরা এখন চলে যাচ্ছি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো পরবর্তী কোশ্চেন সলভ করার জন্য আমাদের এক্ষেত্রে এন ওয়ান এন সমান টু এন সমান থ্রি অনেকগুলো শক্তি স্তর দেখতে পাচ্ছি যেখানে ইলেকট্রনটা দেখো যে আমাদের দুই নাম্বার শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন তিন নাম্বার শক্তি স্তরে লাফিয়ে চলতেছে আর তার পাশে দেখতে পাচ্ছি অরবিট নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন সো চলো অরবিটাল কি ঠিক আছে অরবিটাল হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন সমূহ যে জায়গাগুলোতে অবস্থান করে এখন আমাদের অরবিটে যে জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সব থেকে বেশি অথবা ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় অরবিটাল ওকে সো আমরা কর্মমুখী রসায়ন কোশ্চেনটা স্কিপ করে যাব উদ্দীপকের একের বহিষ্ঠ স্তরের এল ও এম এর মান হিসাব করে অরবিটাল সংখ্যা বের করো অলরেডি কিন্তু আমাদের এই দুটো কোশ্চেনেরই অ্যান্সার হয়ে গেছে দেখো উদ্দীপকের এক এবং দুই এটা হচ্ছে আমাদের রাদার ফোর্ড বোর পরমাণু মডেল এটা হচ্ছে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল আর এটা হচ্ছে আমাদের এ আই এর সর্ববহিষ্ঠ স্তর এন সমান তিনের জন্য আমাদের কিসের হিসাব করতে হবে অরবিটাল সংখ্যা হিসাব করতে হবে চলো আমরা দুইটা কোশ্চেন দেখে ফেলি সো আমাদের প্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি যে অরবিটাল দয়ের এক এবং দুয়ের তুলনা সো এক্ষেত্রে আমাদের একটা হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল এক নাম্বারটা ছিল বোর পরমাণু মডেল দুই নাম্বারটা ছিল রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল সো এই দুইটা আমাদের তুলনা করতে বলেছে সো আমরা এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিব আর আমাদের আরেকটা কোশ্চেন বলেছে যে কোয়ান্টাম সংখ্যা সমূহ ব্যবহার করে আমাদেরকে বলেছে অরবিটাল সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা হিসাব করতে সো আমরা দেখে নেব যে আমাদের এন সমান থ্রি হলে এক্ষেত্রে থ্রি হলে আমাদের প্রথম এই অংশটুকু যদি আম
অর্থাৎ আমাদের গুণগত রসায়ন পর্ব টু এ আমরা দ্রাব্যতা আয়ন শনাক্তকরণ দ্রাব্যতা গুণফল অধ্যক্ষের এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ডিসকাস করব তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টার থ্রি থেকে বাংলাদেশে যতগুলো বোর্ড রয়েছে সবগুলো বোর্ডের কোশ্চেন কভার হয়ে যাচ্ছে এবং যে কোনো বোর্ডে তোমরা কিন্তু কোশ্চেন কমন পেয়ে যাবা কারণ প্রায় প্রত্যেকটা কোশ্চেন কাছাকাছি কোশ্চেন আমি সবগুলোই কিন্তু বেসিক সহকারে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও যে এই ক্লাসটি তোমাদের কতটুকু উপকারে উপকারে লেগেছে এবং আমরা দেখেছি যে ইউটিউবে বা বিভিন্ন ফেসবুকের লাইফে বিভিন্ন কন্টেন্টের ভিডিও পাওয়া যায় কিন্তু সিকিউ এম সিকিউ সলভের ভিডিও কিন্তু খুব একটা পাওয়া যায় না সো আশা করবো যে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমার ক্লাসটি কেমন লেগেছে সেটা তো জানাবাই এবং এই ক্লাসটি তোমার সমস্ত বন্ধুদের মাঝখানে শেয়ার করে দিবা কারণ আমি শুধু কোশ্চেনে সলভ করি না প্রত্যেকটা বেসিকও কিন্তু আলোচনা করে দিয়েছি আর কমেন্ট বক্সে এই সিকিউ এম সিকিউ সলভ করার জন্য যে বেসিক লেকচার অর্থাৎ ডিটেলস লেকচার সেটারও আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব সো ক্লাসটি কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই জানিও আমাদের গুণগত রসায়ন পার্ট টুতে তোমাদের দেখা হচ্ছে এবং এই সিরিজে আমাদের সিকিউ ছাড়াও আমরা পুরো এম সিকিউ সলভ করবো এবং পুরো ক্যামেস্ট্রি প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের সবগুলো চ্যাপ্টারের সিকিউ এবং এম সিকিউ সকল বোর্ডের কোশ্চেন আমরা সলভ করবো সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে